রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদের সামনে কথা বলেছেন আর তার সাহাবিরা দাঁড়িয়ে থেকেছে এমন কোন নজির নাই আল্লাহ রাসুল তার সাহাবিদের সামনে কথা বলেছেন আর তার সাহাবিরা পরস্পরে কথা বলেছে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনিনি এরও কোন নজির নাই আজ হয়তো আল্লাহ রাসুল নেই কিন্তু চোদ্দশো বছর পর আমি কিন্তু আল্লাহ রাসুলের মুখ দিয়ে চোদ্দশো বছর আগে যে কথা বের হয়েছিল তাই বলবো এই জন্য ইমাম তিরমিজ রাহেমাহুল্লাহ বলতেছেন মানকানাফি বাইটিহি যার বাড়িতে সোনানে তিরমিজি আছে তিরমিজি নামক এই বইটি আছে তার বাড়িতে যেন আল্লাহ রাসুল কথা বলতেছে আল্লাহ আকবর কেননা বোখারি মুসলিম তিরমিজি এগুলোতে তো আল্লাহ রাসুলের কথাই আছে জাস্ট ব্যক্তি পরিবর্তন হয়েছে আওয়াজ পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু বাক্য এবং শব্দ তারই চোদ্দশো বছর আগে যে মহামানব যে বাক্য বলে গেছিলেন সেই বাক্যই অতএব এই মজলিসের আদব সম্মান আপনাকে রক্ষা করতে হবে কথা বলা যাবে না আওয়াজ করা যাবে না দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না বসে থেকে বক্তব্য শুনতে হবে যারা কোরআন এবং হাদিসের সম্মেলনের মজলিসের আদব রক্ষা করা জানে না তারা এখনো কোরআন এবং হাদিস শোনার যোগ্য হয়নি হাসিল করার আগে আদব শিখতে হয় শিষ্টাচার শিখতে হয় উস্তাদের নিকটে এসে যদি বেয়াদবি করে তাহলে সে এখনো ইলিম শেখার যোগ্য হয়নি এই জন্য ইলিম শিখতে হলে সবার আগে শিষ্টাচার শিখতে হবে সবার আগে আদব শিখতে হবে কারো যদি কথা বলার খুব প্রয়োজন হয় দাঁড়িয়ে থাকার খুব প্রয়োজন হয় তাহলে এখানে থাকার প্রয়োজন নাই সে চলে গেলেই পারে এখান থেকে সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আপনাদের সামনে আমার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু একটি ইসলামী পরিবার একটি আদর্শ পরিবার একটি সুন্দর পরিবার একটি মডেল পরিবার কিভাবে গঠন করা যায় কিভাবে তৈরি করা যায় তার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ যেহেতু আপনাদের এই এলাকাগুলো আহলে হাদিস এলাকা বলে পরিচিত তাই নয় কি তো আহলে হাদিস এলাকাগুলোতে মোটামুটি শির্ক বেদাত অন্য এলাকার চাইতে কম আমরা লক্ষ্মীপুর যাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই নোয়াখালি যাই সেগুলোতে আলোচনা করতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা অহিদ ও শির্কের ওপরে কেননা ওই অঞ্চলগুলো কবর পূজা মাজার পূজা পীর মুড়িদিতে ভর্তি আজকের শাহ মখদমের মাজার যদি সিলেটে থাকতো তো আমার ধারণা শাহজালালের মাজারের চাইতে বড় মাজার বলে পরিণত হতো কিন্তু শাহ মখদমের মাজার রাজশাহীতে হওয়াতে আর রাজশাহীতে শির্ক বেদাতের অত প্রচলন না থাকাতে ব্যবসা তেমন চলে না শাহ জালালের মতো চলে না কিন্তু ব্যক্তি শাহ মখদুম রাহিমাহুল্লাহ কিন্তু শাহ জালালের মতোই বিখ্যাত তো এই জন্য আমি যখনই আহলে হাদিস এলাকাগুলোতে কথা বলার সুযোগ পাই তখন যেটার প্রয়োজন সেটা বলার চেষ্টা করি আকিদা তো অনেক ঠিক হয়েছে মাসা আল্লাহ সালাত বুকের উপর হাত বেঁধে পড়তে হবে রাফুল আদায়ন করতে হবে সেটা তো জানেন মাসা আল্লাহ কিন্তু একজন মানুষের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা তো জানেন না মুসলিম ভাইয়ের সাথে কিভাবে ব্যবহার হবে তা কি জানেন মহামালাহ এবাদত তো ঠিক হলো কিন্তু এবাদতের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ মহামালা মহামালা মানে মানুষের বৈষয়িক জীবন কিয়ামতের মাঠে যদি আপনি সালাত আদায় না করে থাকেন আর আল্লাহর কাছে যদি তওবা করেন তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারে আপনি যদি সিয়াম পালন না করেন আল্লাহ আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চান তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে 
পারে এগুলো হলো ইবাদত আর মহামালা এই যে মা বোন বসে আছে তিনি যে আরাক মা বোনের গীবত করতেছে চায়ের স্টলে বসে আপনি যে আর একজনের উপর অপবাদ দিচ্ছেন আপনার পরিবার যা আদর্শ পরিবার নয় ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে বেহ্যাপনা বেলেল্লাপনা অনইসলামিক অপসংস্কৃতি কুসংস্কৃতি কৃষ্টি কালচারের মধ্যে জীবন যাপন করতেছেন অন্য মানুষের সাথে অন্যায় ব্যবহার করতেছেন অন্য মানুষকে কটাক্ষ করে কথা বলতেছেন রাত দিন এই গুনাহের কি কোনো ক্ষমা আছে এটিকে মানুষ অনেক হালকা মনে করে অথচ এটি সবচেয়ে কঠিন কিয়ামতের মাঠে যেমন বাংলাদেশের মুদ্রার নাম হচ্ছে টাকা সৌদি আরবের মুদ্রার নাম কি রিয়াল ভারতের মুদ্রার নাম কিয়ামতের মাঠে একটা মুদ্রা চলবে তার নাম কি নেকিয়ার গুনা কিয়ামতের মাঠে যা কিছু আদান প্রদান হবে সব কি দিয়ে হবে নেকিয়ার গুনা দিয়ে দুনিয়ার মাঠে সালাদ আদায় না করে থাকলে আল্লাহর কাছে মাপ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি আর একজনের হক মেরে খান তো আল্লাহ কি মাফ করবেন তখন কিয়ামতের মাঠে নেকি আর গুনাহের আদান প্রদান হবে যার যতটুকু হক মেরে খেয়েছেন তাকে হয় ততটুকু নেকি দিয়ে দিতে হবে অথবা যদি আপনার কোনো নেকি না থাকে দেওয়ার মতো তাহলে তার গুনাহ নিয়ে নিতে হবে তবুও মাফ পাওয়ার কোনো উপায় নাই যতক্ষণ না দুনিয়াতে সে আপনাকে মাফ করে দেয় তাহলে এটা কত ভয়াবহ অথচ আমাদের সমাজ এই জিনিসে সবচেয়ে পিছিয়ে এই জন্য আজকের বক্তব্যের বিষয় ঠিক করেছে আদর্শ পরিবার যা আপনাদের জন্য জরুরি পরিবার কেন এত গুরুত্বপূর্ণ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মুসলমানের রক্ত হারাম মুসলমানের ধন সম্পদ হারাম মুসলমানের মান সম্মান হারাম কেমন হারাম কাহর মতে ইউমি কুম হাদা কাহর মতে বালাদি কুম হাদা কাহর মতি শাহরি কুম হাদা আজকের এই শহর মক্কা শহরের যেমন মর্যাদা আজকের এই মাস দিলহাজ মাসের যেমন মর্যাদা আজকের এই দিনের যেমন মর্যাদা এই কাবা ঘরের যেমন মর্যাদা একজন মুসলমানের রক্ত একজন মুসলমানের ধন সম্পদ একজন মুসলমানের মান সম্মানের তেমন মর্যাদা রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন কাবা ঘর ভেঙে দেওয়া আল্লাহর নিকটে অনেক হালকা একজন মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে বুঝাতে পারিনি আমি আবার বলি কল্পনা করেন আপনি নিজে হাতে কুড়াল নিয়ে কাবা ঘর ভাঙতেছেন এটা আপনার নিকটে যত বড় গুনা দুনিয়ার মানুষের নিকটে যত বড় গুনা আল্লাহর নিকটে একজন মুসলমানকে হত্যা করা তার চাইতে বড় গুনা আল্লাহ আকবর বাংলাদেশের মানুষ মনে করে যে একাই যদি রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে দিই ছুরি দিয়ে গুলি করে তাহলে হয়তো কিয়ামতের মাঠে বিচার হতে পারে কিন্তু চারঘাট বাজারে ধর ধর চোর ধর ডাকাত ধর বলে পনেরো বিশ জন মিলে থাপ্পড় লাঠি চর দিয়ে যে একজনকে হত্যা করি তাহলে সেটার মনে হয় কোনো বিচার হবে না সবাই যখন মারছে আমিও মেরে নিলাম তার আবার কি বিচার হবে এরকম ধ্যান ধারণা মানুষের মাথায় কাজ করে না করে এটাই রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছে লও আহলি যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে আছে আসবে তারা সবাই একত্রিত হয়ে সারা পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হয়ে আসমানের সকল ফেরেস্তা একত্রিত হয়ে সকল জিন একত্রিত হয়ে যদি একজন মুমিন মুসলমানকে হত্যা করে তো আল্লাহ সুবাহান তালা আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ সকল জিন 
সকল ফেরেস্তাকে একসাথে জাহান নামে নিক্ষেপ করতে সরিষার সমপরিমাণ দ্বিধাবোধ করবেন না আকবর এটা একজন মুসলমানের রক্তের মূল্য আল্লাহর নিকটে যুবক রাজনীতি করার নামে মুসলমানকে হত্যা করিও না যে বিএনপি করে সেও মুসলমান যে আওয়ামী লীগ করে সেও মুসলমান অতএব রাজনীতির নামে নিজের মুসলিম ভাইয়ের গায়ে হাত উত্তোলন করে নিজের পরকালকে নষ্ট করিও না অনেক ভয়াবহ গুণা কিয়ামতের মাঠে নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর ঘাড় ধরে টেনে হেচুড়ে আল্লাহ সুবাহান তালার দরবারে নিয়ে যাবে নিহত ব্যক্তি যে নিহত হয়েছে সে কিয়ামতের মাঠে হত্যাকারীর ঘাট ধরে টেনে হেচুড়ে আল্লাহ সুবাহান তালার দরবারে নিয়ে যাবে অনেক কঠিন এর কোনো মাফ নেই সালাত আদায় না করার মাফ হতে পারে সিয়াম আদায়ের মাফ হতে পারে কিন্তু মুসলমানের মান সম্মান নষ্ট করা মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করা মুসলমানের ধন সম্পদ নষ্ট করা মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করার কোনো মাফ নেই মুসলমানের মান সম্মান কিভাবে নষ্ট হয় মুসলমানের মান সম্মান গিবত ও অপবাদের মাধ্যমে নষ্ট হয় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছে মান সাতারা কেউ যদি গোপন রাখে ঢেকে রাখে সাতারা মানে পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া কেউ যদি পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয় কোনো মুসলমানের খারাপ কাজ কোনো মুসলমানের গুনাহের কাজ তো আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে তার গুনাহ কেউ ঢেকে দিবেন এটা হলো মুসলমানের সম্মানকে রক্ষা করা মুসলমানের ইজ্জতকে রক্ষা করা এই যে আজকের পেপার পত্রিকাগুলোতে ধর্ষণের কাহিনী ইভটিজিংয়ের কাহিনী পেপার পত্রিকা ভর্তি যদি ইসলামী শাসন ক্ষমতা থাকত তো একটা ধর্ষণের নিউজও পত্রিকায় দেওয়ার কারো অধিকার থাকত না কেন ইসলাম কোনো সময় চায় না যে পাপ প্রকাশ্যে আসুক পাপের গল্প পাপের কথা পাপের জিকির পাপের আলোচনা প্রকাশ্যে হোক ইসলাম চাই পাপ যদি হয়ও তো যত পারো তাকে ঢেকে রাখো কেন যখন পাপের চর্চা বেশি হয়ে যাবে পত্রিকায় যখন প্রতিদিন ধর্ষণের কাহিনী তখন যুবক মনে করবে সবাই তো ধর্ষণ করে আমি করলে কি সমস্যা কথা মনে হয় বুঝাতে পারি এই জন্য ইসলাম চাই পাপ যদি হয়ও তো সবাই মিলে পাপকে কি করো ঢেকে রাখো মানুষ নিজে পাপ করার পরে একটা জিনিস ভুল করে সেটা হচ্ছে পাপের গল্প আর একজনের কাছে করে এটা অনেক বড় ভুল নিজে পাপ করেছেন গোপনে করেছেন আল্লাহর কাছে গোপনে মাপ চান কারো কাছে বলিয়েন না কিয়ামতের মাঠে আল্লাহও গোপন করে দিবেন আর নিজের পাপের গল্প আর একজনের কাছে করেন অথবা আর একজনের পাপের গল্প আর একজনের কাছে করেন আল্লাহ সুবহান তালা আপনার পাপকে তখন আর গোপন রাখবেন না তখন আপনার ধর পাকড়াও হবে অনেক কঠিন এটা হলো মুসলমানের ইজ্জতের হেফাজত করা মুসলমানের সম্মানের হেফাজত করা এই হাদিস বলে কি বুঝাতে চাইলাম এই হাদিস বলে বুঝাতে চাচ্ছি যে আল্লাহ রাসুল বলতেছেন তিন শ্রেণীর মুসলমানকে হত্যা করা যায় বাকি সব মুসলমানের রক্ত হারাম ইজ্জত হারাম মান সম্মান হারাম টাকা পয়সা হারাম তিন শ্রেণীর মুসলমান কে কে এক যে আরেকজন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে ক্রিসাসের কারণে তাকেও হত্যা করা যাবে দুই আসাইবুজানি যে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে তিন মুফারিকুল জামা যে জামা ত্যাগ করেছে এটা আহলে হাদিস এলাকা এই জন্য জামা ত্যাগ করার কিছু কথা এখানে বলতেই হয় পৃথিবীতে যত দল আছে সেটা তাবলিক জামাত হোক জামাত ইসলাম হোক আরও যত দল হোক তাদের একটা বই দেখবেন জামাত বদ্ধ জীবন যাপন তাবলিক জামাতর মৌলানা সাদ কান্দলবির অধীনে যারা জীবন যাপন করে তাদেরও দেখবেন এরকম বই আছে এই বইগুলোতে জামাত বদ্ধ জীবন যাপনের এই বইগুলোতে জামাত বদ্ধ জীবন যাপন বলতে বোঝানো হয়েছে নির্দিষ্ট কোনো দলের সাথে থাকা নির্দিষ্ট কোনো সংগঠনের সাথে জীবন যাপন করা তার নাম হচ্ছে জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা তাহলে আল্লাহ রাসুল যে বলল মোফারিকুল জামা 
যে জামাত ছেড়ে দিবে তাকে হত্যা করা যাবে তাহলে আজ আমি তাবলিক জামাত করলাম কাল তাবলিক জামাত ছেড়ে দিলাম তো আমাকে কি হত্যা করা যাবে আমার প্রশ্ন বুঝতে পারিনি মনে হয় আমি আজ জামাত ইসলাম করতাম কাল জামাত ইসলাম ছেড়ে দিলাম তো আমাকে কি হত্যা করা যাবে আল্লাহ রাসুল তো বলতেছে মুফারেকুল জামা যে জামাত ছেড়ে দিবে তাকে হত্যা করা যাবে তাহলে জামাত মানে কি জামাত হচ্ছে এদেশের মাটিতে পাক ভারত বাংলাদেশের মাটিতে জামাতবদ্ধ জীবন যাপনের হাদিস হচ্ছে সবচেয়ে মজলুম সবচেয়ে অত্যাচারিত সবচেয়ে নির্যাতিত হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন আমরুকুম বেখাম সিং তোমাদেরকে পাঁচটা জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিল জামা জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করবে যে রাখো মান খারা যা আনিল জামাত শিবিরিন কেউ যদি জামাত থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ বের হয়ে যায় ফাকাদ খেলা তাহলে তার কাঁধ থেকে ইসলাম খুলে পড়ে যাবে কত কঠিন হাদিস যে আল্লাহ রাসুল নির্দেশ দিচ্ছে তোমরা জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করো আর যদি জামাত থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ দূরে চলে যাও তাহলে তুমি কি থেকে বের হয়ে যাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে আজ আমি তাবলিক জামাত করলাম কাল ছেড়ে দিলাম তোকে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলাম তাহলে জামাত বদ্ধ জীবন যাপন মানে কি জামাত বদ্ধ জীবন যাপনের দুইটা অর্থ মনে রাখবেন জামাত বদ্ধ জীবন যাপনের দুইটা অর্থ এক আবু বকর রদি আল্লাহ তাল আনহুর যুগে যখন মানুষ জাকাত দিতে অস্বীকার করল তখন আবু বকর রদি আল্লাহ তাল আনহু বললেন যারা জাকাত দিবে না আমি আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তখন ওমর রজি আল্লাহ তাল আনহু বলছেন কই ফত নাহম কিভাবে আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন কিভাবে আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যারা সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাহবুদ নেই আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রসুল যারা এই সাক্ষ্য দেয় তারা তো মুসলমান আর মুসলমানের রক্ত হারাম আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেমনে যুদ্ধ করবেন তখন আবু বকর আনু বলছেন সোনমর শুনে রাখ অমর আল্লাহ রসুলের যুগে জাকাত দিতে এসে কেউ যদি উট গরু ছাগল জাকাত দিতে এসে উট গরু ছাগলের সাথে উট গরু ছাগলের যে দড়ি থাকতো ওই দড়ি ও জাকাত হিসেবে দিয়ে যায় আর আমি আবু বকর আমার যুগে উট গরু ছাগল রেখে উট গরু ছাগলের গলার দড়িটা খুলে নিয়ে যেতে চাই শোনো অমর যারা আল্লাহর রাসুলের যুগে গম ধান চাল খেজুর সর হিসেবে দিতে এসে গম ধান চাউলের বস্তাটাও রেখে গেছে আর আমি আবু বকর আমার যুগে গম ধান চাল খেজুর দিতে এসে এইভাবে ঢেলে দিয়ে বস্তা নিয়ে চলে যেতে চাই তা আমি আবু বকর ওই বস্তা ওই দড়ির জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাব হয় মরব না হয় মারব এটা হচ্ছে আবু বকর দি আল্লাহ তালা আনহর উক্তি এখন আপনাদের জন্য পরীক্ষা যারা শ্রোতা আপনারা তো আহলে হাদিস মানুষ আপনাদের পরীক্ষা যে আবু বকর দি আল্লাহ তালা আনহু যে এই সমস্ত জাকাত অনাদায়ীকারীদের হত্যা করতে চাইলেন আর ওমর রজি আল্লাহ তালা আনহু যে বলছেন এরা মুসলমান এরা কাফের হয়নি এদের আপনি কেমনে হত্যা করবেন তারপরেও কেন আবু বকর রজি আল্লাহ তালা আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলেন উত্তর কি আল্লাহ রাসুলের হুকুম অমান্য করলেন इसलमी खिलाफतर खलिफार बैध निर्देश अपनी मानते बाध्य इसलमी खिलाफतर खलिफार प्रत्येक जायेज निर्देश अपनी मानते बाध्य जदि आपनी इसलमी खिलाफत खलिफार जायेज निर्देश ना मेने तर बिुदे विद्रोह करें तर बिुदे बागावत करें अस्त्र उत्तोलन करें तो अपनी जमात थे बेर गेनी खारिजी खारिजी मान जो बेर जाए कि बेर जाए जमात थे बेर जाए तो जो खारिजी जो जमात थे बेर गे सरकार चाहले ताकि हत्या करते তার দলিল আল্লাহ রাসুলের এই হাদিস যে জামাত থেকে বের হয়ে যাবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যে জামাত থেকে বের হয়ে যাবে তাকে হত্যা করা যাবে তার দলিল এই হাদিস এই জন্য ইসলামী খেলাফতের খলিফার 
মুসলিম রাষ্ট্রের বৈধ শাসকের যে কোনো জায়েজ নির্দেশ না জায়েজ নির্দেশ মানার প্রয়োজন নাই যে কোনো জায়েজ নির্দেশ আমি আপনি মানতে বাধ্য যদি না মেনে বিদ্রোহ করি বাগাওয়াত করি অস্ত্র উত্তোলন করি তাহলে আমি খারিজি জামাত থেকে বের হয়ে গেছি আমার রক্ত হালাল আমাকে হত্যা করা যাবে জামাতের আরও একটা অর্থ বলব সেটা কিছুক্ষণ পরে আসবে বক্তব্যের মধ্যে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আসবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পরিবার এর গুরুত্ব পরিবারের গুরুত্ব গিয়ে প্রথম যে হাদিস আমি পাঠ করেছি সেই হাদিসে আল্লাহ রাসুল বলছে তিন শ্রেণীর মানুষকে হত্যা করা যাবে যে আর একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করা যাবে যে জামাত ছেড়ে দিয়েছে তাকে হত্যা করা যাবে আর তিন যে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে তাকে হত্যা করা যাবে এখন কথা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তে যাদের হত্যার বিধান আছে তাদেরকে কিভাবে হত্যা করতে হবে এ কথা আল্লাহ রসুল বলে যাননি তবে ফোকাহাগন ওলামাগন বলছেন যার হত্যার বিধান আছে তাকে এমনভাবে হত্যা করো যেন তার কষ্ট কম হয় যেন তাড়াতাড়ি মারা যায় কুরবানির সময় পশুকে এমনভাবে জবে করো ছুরি ধার দিয়ে যেন পশুর কষ্ট কম হয় তাড়াতাড়ি মারা যায় ঠিক মানুষদের মধ্যে যাদেরকে হত্যা করতে হবে বিচার সালিসে ফাঁসি সুলি তরবারি গুলির মাধ্যমে তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করিও না তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করো যেন তাদের কষ্ট কম হয় তাড়াতাড়ি মারা যায় কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য বিবাহিত অবস্থায় যে জেনা করবে তার শাস্তি কেমন হবে তাকে কিভাবে হত্যা করতে হবে এটা আল্লাহ রাসুল বাস্তবে পালন করে দেখিয়ে গেছেন হাজারো জনতার সামনে অর্ধ বউ পর্যন্ত তাকে পুঁতি দিয়ে হাজারো জনতা চারিদিক থেকে ইট পাটকেল পাথর ঢেল নিক্ষেপ করতে থাকবে কোনো ইট গিয়ে তার চোখে লাগবে চোখ ফেটে যাবে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে বাপরে মারে করে চিৎকার করতে থাকবে কোনো পাথর গিয়ে মাথায় লাগবে মাথা ফেটে ঘেলু বেরিয়ে যাবে বাপরে মারে করে চিৎকার করতে থাকবে কোনো পাথর গিয়ে দাঁতে লাগবে দাঁত ভেঙে রক্ত বেরিয়ে আসবে বাপরে মারে করে চিৎকার করতে থাকবে এই দৃশ্য হাজার হাজার মানুষ দেখবে আর হাজার হাজার মানুষ নির্দয়ভাবে তাকে এইভাবে ইট পাথর পাটকেল দিয়ে হত্যা করবে এত নির্দয় এত নিষ্ঠুর শাস্তি এত করুণ শাস্তি স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অন্য কোনো অপরাধীর জন্য ঠিক করেননি একমাত্র যে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করবে তার জন্য ঠিক করেছেন কেন জানেন কেননা অন্য একজন মানুষকে হত্যা করলে পরিবার ধ্বংস হয় না জামাত থেকে বের হয়ে গেলে পরিবার ধ্বংস হয় না কিন্তু বিবাহিত অবস্থায় জেনা করলে পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় কথা মনে হয় বুঝাতে পারলাম না যে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করবে তাকে কেন এত করুণভাবে হত্যা করতে হবে কেন কেননা তার এই বিবাহিত অবস্থায় জেনার কারণে পরিবার নষ্ট হয়ে যায় এটাই হলো ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব আজকে জর্দান যান জর্দানে দেখবেন একটা সাগর আছে সেই সাগরের নাম ডেড সি মৃত সাগর ওই সাগরের পানি এতই লবণাক্ত যে মানুষ সেখানে ডুবে না ওই সাগরে একদল অধিবাসী বসবাস করত যাদের নিকটে আল্লাহ লুত আলাই সালাত ওয়াসালামকে পাঠিয়েছিলেন ওই অধিবাসীরা এত জঘন্য নিকৃষ্ট যৌনাচারে লিপ্ত থাকত যেই জঘন্য নিকৃষ্ট যৌনাচারের কারণে পারিবারিক প্রথা হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল আল্লাহ তাদেরকে হেদায়তের জন্য লুত আলাই সালাত ওয়াসালামকে পাঠালেন তারা হেদায়ত না হওয়ায় পারিবারিক প্রথাকে বাঁচানোর জন্য পরিবারকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ ওই শহরটাকে এইভাবে উল্টিয়ে দিলেন শহর এরকম ছিল শহরকে আল্লাহ এইভাবে উল্টিয়ে দিলেন শহরের এই উল্টা পিঠে এখন সাগর আছে যেটাকে বলা হয় ডেড সি মৃত সাগর যেখানকার পানির লবণাক্ততার কারণে মানুষ সেখানে ডুবে না এত কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি আল্লাহ কেন দিলেন কেননা তাদের যে যৌনাচারে তারা লিপ্ত ছিল তা ছিল পারিবারিক প্রথার জন্য হুমকি আমি আমার আলোচনার সারমর্ম করতে গিয়ে বলি পরিবার আছে তো আ ইসলাম আছে পরিবার আছে তো দুনিয়া আছে পরিবার নাই ইসলামও নাই পরিবার নাই দুনিয়াও নাই যেই দিন পরিবার থাকবে না ওই দিন আল্লাহ এই পৃথিবী রাখবেন না 
আদম আলাইহি সালাত ওয়াসালাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীকে আল্লাহ পরিবার দিয়ে আবাদ করে এসেছেন হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহ পরিবার দিয়ে পৃথিবী আবাদ করতেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন একদিন আসবে যখন গাধা যেমন গাধির সাথে মিলিত হয় কুকুর যেমন কুকুরমির সাথে মিলিত হয় লজ্জা বুঝে না মানুষ তেমন নারী তেমন পুরুষের সাথে মিলিত হবে প্রকাশ্যে খোলা মাঠে লজ্জা বুঝবে না সেই দিন পরিবার থাকবে না পরিবার টিকবে না সেই দিন হবে ঈসা এবং ইমাম মাহাদির সাত বছরের ন্যায় পরায়ণ শাসনের পরে যখন আল্লাহ মৃদু বাতাস দিয়ে মুমিন বান্দাদের উঠিয়ে নেবেন আর দুনিয়াতে ফাঁস এক ফাজের পাপিষ্ট ঘৃণ্য নিকৃষ্ট মানুষ ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচবে না সেই দিন এই ঘটনা ঘটবে কেননা তখন আল্লাহ সুবহান তালা যখন দেখবেন মানুষ প্রকাশ্যে যৌনাচারে লিপ্ত হচ্ছে পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন আল্লাহ পৃথিবীকে আর রাখবেন না কেয়ামত করে দিবেন আজকেও আছে আজকেও মানুষ প্রকাশ্যে যৌনাচারে লিপ্ত হয় কিন্তু ব্যাপকভাবে নয় আজকেও দু একটা পরিবার বেঁচে আছে পাঁচ দশটা পরিবার বেঁচে আছে মুসলমান দেশগুলোতে এই পরিবারগুলোর কারণে আল্লাহ এখনো পৃথিবীটাকে টিকিয়ে রেখেছে এই পরিবারগুলো যেই দিন শেষ হয়ে যাবে জেনা যেই দিন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে জারজ সন্তানে যেই দিন পৃথিবী ভর্তি হয়ে যাবে যেই দিন পরিবার বলে কিছু থাকবে না সেই দিন আল্লাহ পৃথিবীকে আর রাখবেন না একজন মেয়ের যখন স্বামী মারা যায় একজন মেয়ের যখন স্বামী মারা যায় বা যখন তার স্বামী তাকে তালাক দেয় তখন সেই মেয়ে চাইলেই পরের দিন আর একজন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না এটা ইসলামে নিষিদ্ধ তাকে কি করতে হবে আগে ইদ্যুত পালন করতে হবে শুধু তাই নয় মেয়ে যদি নিজেও তালাক দেয় খোলা তালাক তবুও মেয়ে তালাক দিলেও পরের দিন বিবাহ করতে পারবে না ইদ্যত পালন করতে হবে এটার কারণ একটাই তার পেটে পূর্ববর্তী স্বামী থেকে কোনো সন্তান আছে কি না এটা পরীক্ষা করার জন্য ইদ্যুত পালন করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে পূর্ববর্তী স্বামীর কোনো সন্তান তার পেটে আছে কি না যদি পরের দিনে বিয়ে করে তাহলে পিতার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তৈরি হবে আর পিতার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে পরিবার নষ্ট হয়ে যাবে পারিবারিক প্রথার থাকবে না ইসলামের প্রত্যেক অঙ্গনে গেলে দেখবেন ইসলাম পরিবারকে সবার উপরে রেখেছে কেননা পরিবার না থাকলে ইসলাম থাকবে না এটা আল্লাহ জানেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জানেন আর পরিবার না থাকলে আল্লাহ পৃথিবীও রাখবেন না এটা আল্লাহর নিয়ম এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামও জানেন পরিবার ভেঙে দেওয়া এত সহজ নয় যে আপনি এক বৈঠকে রাগের মাথায় আপনার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে পরিবারকে শেষ করে দিবেন স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন তালাক যদি দিতেই চান তাহলে কমসে কম তিন মাস সময় নিতে হবে প্রথম মাস চিন্তা ভাবনা করে যদি তালাক দিতে চান তাহলে ঋতু থেকে পবিত্র হলে এক তালাক দিবেন তারপর আবার চিন্তা ভাবনা করেন তালাক দিবেন কি না কতদিন চিন্তা ভাবনা করবেন সেটা আপনার ব্যাপার চিন্তা ভাবনা করার পর যদি সিদ্ধান্ত নেন তালাক দিবেন তাহলে দ্বিতীয় মাসে চিন্তা ভাবনা করে ঋতু থেকে পবিত্র হলে দ্বিতীয় তালাক দিবেন তারপরে আবার চিন্তা ভাবনা করেন তালাক দিবেন কি না যদি সিদ্ধান্ত নেন তালাক দিবেন তাহলে তৃতীয় মাসে চিন্তা ভাবনা করে ঋতু থেকে পবিত্র হলে তখন তৃতীয় তালাক দিবেন কম কম যে কোনো মূল্যে অন্তত পক্ষে তিন মাসের কমে তালাক দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটা পরিবারের গুরুত্ব পরিবার এত ঠুনক নয় এত হালকা নয় যে এক কথাতেই এক সেকেন্ডে আপনি পারিবারিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে আলাদা করে নেবেন সম্মানিত উপস্থিতি এই দীর্ঘ আলোচনা করার পর পরিবারের গুরুত্ব বুঝানোর পর এবার একটি আদর্শ পরিবার কিভাবে গড়ে তোলা যায় তার দিকে আগাই আদর্শ পরিবারের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বিবাহ বিবাহে দুইটে জিনিস যদি থাকে তাহলে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলা সহজ হবে আর যদি দুটে জিনিস না থাকে তাহলে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলা কঠিন হবে এক বিবাহ হতে হবে অবৈধ সম্পর্ক মুক্ত যুবক তোমাকে বলতেছি যুবক ভাইয়েরা যারা এখানে উপস্থিত আছো তাদেরকে বলতেছি 
রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন তুনকাহুল মার আতুল আরবাইন নারী মহিলাকে বিবাহ করা হয় চারটি জিনিস দেখে লিমা লেহা ওলি জামা লেহা ওলি হাসা বেহা ওলি দিন ইহা মানুষ নারীকে বিবাহ করে তার বংশ মর্যাদা তার টাকা পয়সা তার ধন দৌলত তার সৌন্দর্যতা তার দিনদারিতা দেখে তবে আমি মোহাম্মদ বলে যাচ্ছি যুবক তুমি যখন বিয়ে করতে যাবে তখন মেয়ের মধ্যে যদি টাকা পয়সা না থাকে মেয়ের বাপের যদি টাকা পয়সা না থাকে মেয়ের বাপের যদি বংশ মর্যাদা না থাকে মেয়ের যদি সৌন্দর্য না থাকে চলবে তবে অবশ্য অবশ্যই যেন মেয়ের দিনদারিতা থাকে কেননা একটা পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পিলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে একজন পরহেজগার তাকোয়াবান দিনদার নারী একজন তাকোয়াবান পরহেজগার দিনদার মায়ের মূল্য একজন তাকোয়াবান পরহেজগার দিনদার নারীর মূল্য আল্লাহর নিকটে এত বেশি আল্লাহর নিকটে এত বেশি আল্লাহর নিকটে এত বেশি যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন ইন্নার দুনিয়া কুল্লোহামাতা আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সবই সম্পদ অখায়র মাথা ইহা আলমার আলেহা আর সবচেয়ে দামি সম্পদ সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সবচেয়ে দামি ও মহা মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আলমার আলেহা একজন তাকোয়াবান পরহেজগার সতী দিনদার নারী হচ্ছে আসমান জমিন এবং তার মধ্যে সবচেয়ে দামি সবচেয়ে মূল্যবান তাদের দাম তাদের মূল্য বুঝার জন্য আপনাকে একটা ঘটনা বলি সারা আলহা সলাতু আসসালাম যিনি ইব্রাহিম আলহ সলাতু আসসালামের স্ত্রী ছিলেন ফিলিস্তিন থেকে দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিশর যাচ্ছিলেন পথি মধ্যে জালেম বাদশা সারা আলহা সলাতু আসসালামের সৌন্দর্যতায় মুগ্ধ হয়ে তার সাথে খারাপ কাজের জন্য এগিয়ে যায় তখন সারা সালাতে দাঁড়িয়ে যান কিসে দাঁড়িয়ে যান বিপদে পড়লে কি করতে হয় বিপদে পড়লে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতে হয় আপনি মুখে বলেন ঠিকই আর বাস্তবে বিপদে পড়লে সবার আগে কমিশনার মেম্বার চেয়ারম্যান কে বাড়ার কে রাস কে পাড়ার সবচেয়ে বড় লোক আছে পাড়ার সবচেয়ে কে দামি লোক আছে কোথায় এসি কোথায় ডিসি আছে কোথায় কোর্ট কাচারি আছে কোথায় টাকা পাওয়া যাবে এটার পিছনে আপনি ছোটেন মুখে তো বললেন সালাতে দাঁড়াতে হবে আপনাকে বলি যখনই আপনি বিপদে পড়বেন পৃথিবীর যে বিপদ হোক না কেন মানুষের জীবনে বিপদ আপদ আসে না আসে না সবার জীবনে বিপদ আপদ এসেছে আরও আসবে এটা পৃথিবীর নিয়ম আমাদের জীবনেও আসে এসেছে আসবে এটাই পৃথিবীর নিয়ম আল্লাহ বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ মামি তবে বিপদ আপদ যদি আসে তো সবার আগে পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনো চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি মন্ত্রী ওসি ডিসি পুলিশ যা কিছু থাকুক না কেন পৃথিবীর কোনো মানুষকে কল করার দরকার নাই পৃথিবীর কোনো মানুষকে ডাকার দরকার নাই সবার আগে আপনি যে বিপদে পড়েছেন এটা আল্লাহকে জানান ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি সৈন কাদির আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান আমি আমার আম্মাকে দেখেছি বহুদিন যখনই কোনো বিপদের সংবাদ আসত যেমন কথার কথা ছোট বোনকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পিচ্ছি কোথায় যে খেলতে গেছে হারিয়ে গেছে হয়তো এরকম একটা সংবাদ তো এরকম সংবাদ যখন বাসায় আসে তখন দেখেছি আম্মাকে সবার আগে মানুষ দৌড়ে চলে যাবে খুঁজতে যে কোথায় আমার ছেলে কোথায় আমার মেয়ে আপনার ছেলে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাড়াতাড়ি মোবাইল ফেলে দেয় আগে মেডিকেলে চলো জি না যত বড় অ্যাক্সিডেন্ট হোক যত বড় অ্যাক্সিডেন্টের সংবাদ আসুক তাড়াহুড়া করে দৌড়ে মেডিকেলে গিয়ে বাঁচাতে পারবেন আগে আল্লাহকে জানান আল্লাহ চাইলে আল্লাহ বাঁচাতে পারবেন যত বড় দুঃসংবাদ আসুক স্থির হয়ে তাড়াতাড়ি উজু করে পৃথিবীর মানুষকে জানানোর দরকার নেই ডাক্তার কি করতে পারবে উজু করে সালা তাদাই করে আগে আল্লাহকে বলেন আল্লাহ বিপদে পড়েছি তুমি উদ্ধার করিও এবার ওখান থেকে যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন সারা পৃথিবী এমনি ঠিক হয়ে যাবে
অতএব বিপদে পড়লে সবার আগে আল্লাহকে জানাতে হয় সারা যখন বিপদে পড়লেন তখন সালাতে দাঁড়িয়ে বলছেন আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তাআলাম হে আল্লাহ আপনি যদি জানেন আপনি যদি জানেন আল্লাহ তো জানেন হে আল্লাহ আপনি যদি জানেন আমি সারা আমার ইজ্জত আমার তাকওয়া আমার পরহেজগারিতা আমার মান সম্মান আমার লজ্জায় স্থান আমার স্বামীর আমানতের খেয়ানত আমি কোনো দিন করিনি আমার স্বামীর আমানতের হেফাজত করেছি লজ্জায় স্থানের হেফাজত করেছি মান সম্মান ইজ্জতের হেফাজত করেছি তাহলে আল্লাহ আজকে আমি বিপদে আজকে তুমি আমার মান সম্মানের হেফাজত করো সাথে সাথে কাফের জালেম বাদশার হাত অবশ্য হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর এটা একজন পরহেজগার নারীর মূল্য আল্লাহর নিকটে কল্পনা করেন এমনও নারী তো দুনিয়াতে থাকতে পারে যদি থাকে আমি মাঝে মাঝে ভাবি যখন সারা আলী হাসলাত ওয়াসালামের কথা পড়ি যখন হাদিজ আলী হাসলাত ওয়াসালামের কথা পড়ি রাজি আল্লাহ তালা আনহা তখন এটা ভাবি যেমন কোনো নারী যদি থাকে যে তার মুখ দিয়ে কোনো দিন পর পুরুষের সাথে প্রেমালাপে লিপ্ত হয়নি তার জিহ্বা দিয়ে কোনো দিন পর পুরুষের সাথে প্রেমালাপে লিপ্ত হয়নি ওই জিহ্বা দিয়ে সে যদি আল্লাহকে ডাকে তো আল্লাহ তার ডাক যেমন সারার ডাক সাথে সাথে শুনেছেন আল্লাহ তার ডাক সাথে সাথে শুনবে এটা একজন তাকোয়াবান পরহেজগার নারীর মূল্য আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য যুবককে বলতেছি বিবাহ করার আগে দুইটা জিনিস এক অবৈধ সম্পর্ক মুক্ত হতে হবে যুবক ছেলেপেলেরা আমাদের কাছে প্রশ্ন করে মেসেঞ্জারে প্রশ্ন করে হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন করে যে ভাই আমার প্রেমিকা অনেক পরহেজগার পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করে পর্দা করে ফজরের সময় আমাকে ফোন দিয়ে ঘুম থেকে ডেকে দেয় যুবক তুমি ধোকার মধ্যে আছো তুমি যে কত বড় ধোকার মধ্যে আছো তোমাকে আমি আমার ক্লাসমেট বন্ধু ক্যামেরুন নামে পৃথিবীতে একটা দেশ আছে দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোর মধ্যে একটা দেশ আছে ক্যামেরুন সেই ক্যামেরুন দেশের একজন ছেলে নাম নঞ্জুম অনার্স শেষ করে আমাদের সাথে মাস্টার্সের চান্স পেয়েছে ভালো মেধাবী ছাত্র তো আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করতেছি তোমাদের এলাকায় তোমাদের দেশে মহাব্বাহ আর ইশকের প্রচলন কেমন আরবিতে প্রেম প্রীতিকে প্রেম ভালোবাসাকে আরবিতে মহাব্বাহ আর ইশক বলা হয় তো মহাব্বাত আর ইশকের প্রেম প্রচলন কেমন তোমাদের দেশে তো সে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আমি বললাম লেশ তাকজাব কেন তুমি রাগান্বিত হচ্ছ আমি তো এমন কোনো কথা বলিনি যেটা রাগ করার তো সে বলতেছে যে তুমি ইসলামের অপমান করেছ বললাম আস্তা ফেরুল্লাহ নারুদুবিল্লাহ আমি আল্লাহর নিকটে পরিত্রাণ চাই আমি কেন ইসলামের অপমান করব এটা তো হসা হতেই পারে না অসম্ভব তখন বলতেছে যে তুমি কি জানো না যে ইসলামের পরিভাষায় ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামের সঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামের সঙ্গে ইসলামের পরিভাষায় বিবাহের বাইরে যত সম্পর্ক আছে বিবাহিত অবস্থায় হোক অবিবাহিত অবস্থায় হোক বিবাহ বহির্ভূত বিবাহের বাইরে যত সম্পর্ক আছে সব সম্পর্কের নাম ইসলামের দৃষ্টিতে জেনা কথা মনে হয় বোঝাতে পারি তো যেই সম্পর্কের নাম ইসলামে জেনা তুমি কোন সাহসে সেই সম্পর্ককে প্রেম ভালোবাসা বলো তখন তো আমি চমকে গেলাম যে কথা তো ঠিক এবং আমি আপনাদেরকেও নসিহাত করব যে যুবক তার প্রেমিকাকে বিবাহ করতে চাই তাকেও নসিহাত করব যে তুমি এটা বলো যে আমি যার সাথে প্রেম করি এটা মিথ্যা কথা এটা বললে ইসলামের অপমান হবে তুমি বলো আমি যার সাথে জেনা করি তাকে বিবাহ করতে চাই আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছে আল্লাহ সুবহান কোরআনে বলে দিয়েছে আল খাবিফুন আলিল খাবিজাত আতাইবুন আলি তাইবাত যারা জেনাকারি তারা জেনাকারিণীদের জন্য যারা পবিত্র তারা পবিত্রদের জন্য আল্লাহ বলে দিয়েছে তুমি বিবাহ করার আগে এটা বলো আমি যার সাথে জেনা করি তাকে বিবাহ করতে চাই সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু তুমি এই ধোকায় থাকিও না যে প্রেম করে প্রেম বললে তো অপমান হবে জেনা করে কেউ তাকো অপরেস গাড়ি তা অর্জন করতে পারে অসম্ভব এটা ধোকা আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখে যুবক যেই মেয়ে 
বিবাহের পূর্বে পর পুরুষের সাথে সেটা তুমি হও না কেন যেই মেয়ে বিবাহের পূর্বে পর পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া শিখে গেছে সে বিবাহ করার পরেও এই অভ্যাস থেকে বের হতে পারবে না ইল্লা মান রাহেমা রব্বি তবে আল্লাহ যদি কোনো মেয়ের উপর দয়া করে তবা করে ফিরে আসে সেটা আলাদা কথা কিন্তু স্বাভাবিক গতিতে যে মেয়ে তোমার সাথে প্রেম করতেছে যাকে তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ তার এই প্রেম করার অভ্যাস বিয়ের পরেও থেকে যাবে অতএব বিবাহ হতে হবে অবৈধ সম্পর্ক মুক্ত তাহলে বিবাহে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এবং বরকতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে দুই বিবাহ হতে হবে যাবতীয় অপসংস্কৃতি যাবতীয় বেহায়াপনা যাবতীয় অনুষ্ঠান যেগুলো হিন্দু আনি সংস্কৃতি থেকে এসেছে এই সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত এই সমস্ত বেহায়াপনা বেলেল্লাপনা থেকে মুক্ত যুবক তোমাকে বলছি থার্টি ফার্স্ট নাইট তোমার বাপের পৈতৃক সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু বিবাহ তোমার বাপের পৈতৃক সম্পত্তি না থার্টি ফার্স্ট নাইট তোমার সম্পত্তি তুমি কিভাবে পালন করবা তোমার ব্যাপার থার্টি ফার্স্ট নাইটে যদি গান বাজাও একটা গুণা হবে আর ঈদুল ফিতির ঈদুল আজহা তোমার পৈতৃক সম্পত্তি নয় আল্লাহর দেওয়া দিন স্পষ্টভাবে হাদিসে আল্লাহ রসুল বলেছে কদ আবদেলা কুমুল্লাহ বিহিমা খাইরমিন হোমা আল্লাহ তোমাদেরকে দিলেন দুটো দিন ঈদুল আজহা ঈদুল ফিতর মানে ঈদুল আজহা ঈদুল ফিতর তোমার বাপের পৈতৃক সম্পত্তি তুমি যদি ঈদুল ফিতির ঈদুল আজহার দিন গান বাজাও তাহলে দুটো গুনা হবে এক গান বাজানোর গুনা দুই আল্লাহর দেওয়া দিনকে অপমান করার গুনা ঠিক বিবাহ তোমার বাপের পৈতৃক সম্পত্তি নয় বিবাহ আল্লাহর রাসুলের সন্ন্যাস বিবাহের দিনে যদি গান বাজাও বেহায়াপনা বেলেল্লাপনা করো তাহলে তাহলে বিবাহের দিনে যদি তুমি গান বাজনা বাজাও তাহলে দুইটা গুনা হবে এক গান বাজানোর গুনা দুই বিবাহের মতো আল্লাহ রাসুলের সন্ন্যাতকে অপমান করার গুনা কথা বুঝাতে পারিনি বিবাহ আপনাদের সম্পত্তি নয় এটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি যারা বিবাহ করেছেন যারা বিবাহ করবেন গান অন্য দিনে বাজান অন্য দিনে বাজালে একটা গুনা হবে আর যদি বিয়ের দিন গান বাজান তো কয়টা গুনা হবে দুটো গুনা হবে এক বিয়ে যে আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাত এটাকে যে আপনি অপমান করতে চাই বিয়ে তো আপনার জিনিস নয় বিয়ে তো আপনার বাপের নয় আপনারও নয় বিয়ে তো আল্লাহর রাসুলের রেখে যাওয়া সন্ন্যাত আল্লাহ রাসুলের সন্ন্যাতের যে আপনি অপমান করতেছেন ওটার আলাদা গুনা হবে আর বিবাহকে অনুষ্ঠান দিয়ে কঠিন করে দেওয়া হয়েছে এই অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান আমি নিজেও জানি না কত অনুষ্ঠান আছে বিবাহকে কেন্দ্র করে অথচ ইসলামে বিবাহ যত সহজ সালাত আদায় করাও অত সহজ নয় সালাত আদায় করতে গেলে দেখা লাগে জামাটা পরিষ্কার আছে কি না সালাত আদায় করতে গেলে দেখা লাগে জায়গাটা পবিত্র কি না না হলে পবিত্র জায়গা খুঁজতে হয় সালাত আদায় করতে গেলে দেখা গেলে আমি পবিত্র আছি কি না না হলে গোসল করতে হয় না হলে উজু করতে হয় সালাত আদায় করতে গেলে দেখা লাগে কেবলা আছে কি না কেবলা ঠিক না থাকলে কেবলা ঠিক করতে হয় সালাত আদায় করতে গেলে সালাতের পদ্ধতি জানা লাগে সালাত আদায় করতে গেলে সুরা ফাতেহা নাস ফালা কি খালাস কোরআনের আয়াত দোয়া দরুদ সালাম ফেরানোর পূর্বে কি পড়বেন রুকু সিজদায় কি পড়বেন রুকু থেকে ইঠু কি পড়বেন দুই সিজদার মাঝে কি পড়বেন অনেক কিছু মুখস্থ করতে হয় সালাত অনেক কঠিন ইবাদত বিবাহ করা অত কঠিন নয় অনেক অনেক সহজ যে সমাজে বিবাহ যত কঠিন ওই সমাজে জেনা তত সহজ যে সমাজে বিবাহ যত কঠিন ওই সমাজে জেনা তত সহজ যে সমাজে বিবাহ যত কঠিন ওই সমাজে জেনা তত সহজ তাই সমাজে বিবাহকে সহজ করে দিন আল্লাহ রাসুলের সামনে একজন মেয়ে এসে বলতেছে আল্লাহ রাসুল আমি আপনাকে বিবাহ করতে চাই আল্লাহ রাসুল মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পাশে একজন সাহাবি বসেছিল তাকে বললেন তুমি কি এই মেয়েকে বিবাহ করতে চাও সাহাবি বলল হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল আমি বিবাহ করতে চাই 
যায় আল্লাহ রাসুল বলল তোমার নিকটে মহারা না দেওয়ার মতো কি আছে খুঁজে দেখা গেল কিছুই নাই তখন আল্লাহ রাসুল কোরআনের বিনিময়ে ওই বৈঠকেই তার বিবাহ করিয়ে দিলেন আল্লাহ কত সহজ বিবাহ আল্লাহ রসুলের সাহাবি বিবাহ করে এসেছে আল্লাহ রসুল জানে না আল্লাহ রসুল বলতে চাই আব্দুর রহমান তোমার গায়ে হলুদ গেল তো আল্লাহ রসুল আমি বিবাহ করেছি আল্লাহ রসুল জানেনি না তার সাহাবি বিবাহ করেছেন বিবাহ এত সহজ বিবাহ এত সহজ বিবাহ এত সহজ আর আমাদের সমাজে বিবাহকে করে দেওয়া হয়েছে অনেক অনেক কঠিন আমি মাঝে মাঝে আশ্চর্য হই যে মুসলমান সমাজে যখন কোনো নারীর স্বামী মারা যায় তখন সেই নারী মনে করে যে আমার জন্য এটাই সম্মানের আমার জন্য এটাই মর্যাদার যে আমি আমার পূর্বের স্বামীর ছেলে মেয়েদের সাথে বাকি জীবন এভাবেই পার করে দেব এটা আছে না নাই আছে এটা কোন সমাজ থেকে এসেছে হিন্দুয়ানি সমাজ থেকে এসেছে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি থেকে এসেছে যে বিধবাকে বিবাহ করা যাবে না বিধবা যদি বিবাহ করে তাহলে মানুষের সমাজ তাকে রিরি করবে ছিছি করবে আর বিধবা যদি বাড়িতে বসে থাকে আগের স্বামীর সন্তানদের সাথে তাহলে খুবই ভালো খুবই পরহেজগার অথচ রসুল সাল্লাম উম্মে সালাম আলী আল্লাহ আনহাকে বিবাহ করেছেন তিনি ছিলেন বিধবা আল্লাহ রসুল খদিজ রদি আল্লাহ তালা আনহাকে বিবাহ করেছেন তিনি ছিলেন বিধবা বিধবা বিবাহ যে করা যাবে না এটা হিন্দুদের সংস্কৃতি বিবাহ যত কঠিন জেনা তত সহজ বিবাহ যত কঠিন জেনা তত সহজ এখন সমাজে আছে সরকারের পক্ষ থেকে বাল্য বিবাহ ঠেকাও আছে না নাই আছে তো সরকারকে বলবো আপনি যে বাল্য বিবাহ ঠেকাতে চান তো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝোপ ঝাড় জঙ্গল পার্কে যারা প্রেম করতে চায় ওই বাল্য প্রেম কে ঠেকাবে বাল্য প্রেম যদি আপনি ঠেকাতে না পারেন তাহলে বাল্য বিবাহ কোন সাহসে ঠেকাতে আসেন যে সমাজে বিবাহ যত কঠিন ওই সমাজে জেনা তত সহজ একটা জিনিস মনে রাখবেন বিবাহ যখন কঠিন হয়ে যায় বিবাহ যখন কঠিন হয়ে যায় ক্যারিয়ার করো পড়াশোনা করো চাকরি করো মেয়েও ক্যারিয়ারের নেশায় পাগল ছেলেও ক্যারিয়ারের নেশায় পাগল পরিবারের পক্ষ থেকে চাপ পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেছে চল্লিশ বছর হয়ে গেছে মেয়ের বয়স ছেলের বয়স এখনও বিবাহ করেনি এই যে দীর্ঘ সময় এই সময়ের একটা লাভ আছে ব্যবসায়ীদের কাদের বলেন তো ব্যবসায়ীদের কি কি ব্যবসা এক পর্নোগ্রাফির ব্যবসা দুই মুভির ব্যবসা অবৈধ নাটক নাটিকার ব্যবসা কেন এগুলো সব ব্যবসায়ে নাটক বলেন নাটিকা বলেন মুভি বলেন সিনেমা বলেন সিরিয়াল বলেন পর্নোগ্রাফি বলেন সবগুলোতে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কের উস্কানি দেওয়া হয় তো যখন বিবাহ দেরিতে করবে তখন সে মুভি দেখে কাটাবে সিনেমা দেখে সময় কাটাবে নাটিকা দেখে সময় কাটাবে পর্নোগ্রাফি দেখে সময় কাটাবে আর তাদের ব্যবসা চলবে আর যখন বিবাহ সহজ হয়ে যাবে তখন এগুলোর ব্যবসায় ধস নামবে এগুলো ব্যবসা চলবে না এই জন্য তারা বিবাহকে বাধা দিতে চায় বিবাহকে কঠিন করে দিতে চায় অথচ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগে বিবাহ ছিল সহজ বিবাহ যেমন মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার তেমনই সন্তান সন্ততি নেওয়াও মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার তাই নয় কি অবশ্যই এই কথা বলে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি বিবাহে যদি দুইটা জিনিস থাকে এক বিবাহ যদি অবৈধ সম্পর্ক থেকে পবিত্র থাকে দুই বিবাহে যদি যাবতীয় অপসংস্কৃতি বেহ্যাপনা বেলিল্লাপনা যাবতীয় অনুষ্ঠানের নামে যাবতীয় নগ্নতা থেকে পবিত্র থাকে তাহলে এই বিবাহে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হবে ইনশা আল্লাহ একটা জিনিস মনে রাখবেন বিবাহ এবং সন্তান রহমত বরকতের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার রাস্তা বিবাহ এবং সন্তান রহমত বরকতের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার মাধ্যম কিভাবে 
কিভাবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আবদুল্লাহ ভাই কিভাবে বিবাহ এবং সন্তান রহমত বরকত উন্মুক্ত হওয়ার রাস্তা জি আমি আপনাকে উত্তর দিচ্ছি আল্লাহ কোরআনে বলছেন দুনিয়ার মানুষ তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করিও না আছে না নাই যারা বলে সন্তান নেব না ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট একটি হলে আরো ভালো এদের সংখ্যা কি কম না আছে আছে হাজারও আছে শত আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটি কথাই বলতে চাই যে এই সন্তান নিব না এই বাক্যটা এত কঠিন এত ভয়াবহ যেটাকে আটলান্টিক সাগরে ফেলে দিলে আটলান্টিক সাগরের পানি কালো হয়ে যাবে এত ওজন এই কথা কেন এত ওজন আরে তুই সন্তান নেওয়ার কে আল্লাহ যদি সন্তান না দেয় সারা পৃথিবীর সব ডাক্তার সব ইঞ্জিনিয়ার সব বিজ্ঞানী সব চিকিৎসা বিজ্ঞানী যদি একত্রিত হয় আর আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে রাত দিন সন্তান নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন মুম্বাই দিল্লি কুয়েত কাতার বাহরাইন সৌদি ঢাকা লন্ডন মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর সব জায়গায় ডাক্তারের দরজায় দরজায় ভিক্ষা করেন সন্তানের শাহ জালাল শাহ করাল শাহ মখদুম আজমির শরীফের মাজারে গিয়ে গিয়ে সন্তানের ভিক্ষা করেন আর আল্লাহ যদি সন্তান না দেয় পৃথিবীর কোনো শক্তির ক্ষমতা নাই যা আপনার পেটে সন্তান দিতে পারে তাহলে তুই সন্তান নেওয়ারই মালিক হোস নি তো কথা বলিস কেমনে যে সন্তান নিব না সম্মানিত উপস্থিতি এই কথা অনেক ভারী স্বাস্থ্যগত কারণে সমস্যার কারণে সাময়িক মানুষ সন্তান বন্ধ রাখতে পারে কিন্তু এই ধরনের বেয়াদবিমূলক কথা থেকে বিরত থাকতে হবে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সন্তান এবং বিবাহ মানুষের রহমত বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয় কিভাবে উন্মুক্ত করে দেয় আল্লাহ সুহান কোরআনে বলছেন আসমানের নিচে জমিনের উপরে এমন কোনো পশু এমন কোনো প্রাণী এমন কোনো পাখ পাখালি এমন কোনো জীব জন্তু জানোয়ার আসমানের নিচে জমিনের উপরে বিচরণ করে না পোকা থেকে মাকড় থেকে শুরু করে জীব জন্তু জানোয়ার থেকে শুরু করে পাখ পাখালি থেকে শুরু করে মানুষ জিন থেকে শুরু করে এমন কোন বস্তু পৃথিবীতে বিচরণ করে না জীব জন্তু বিচরণ করে না যাদের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ বহন করেন না আল্লাহ আকবর আসমানের নিচে জমিনের উপর সব প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব কার উপর আল্লাহ উপর যখনই জাকারিয়া মারিয়ামের নিকটে প্রবেশ করতেন বাইতুল মকদেশে তখন তার নিকটে দেখতেন অসময়ের ফল অসময়ের খেজুর অসময়ের আম অসময়ের লিচু তখন তিনি বলতেন ইয়া মারিয়াম আন্না লাকে হাদা মারিয়াম অসময়ের নিচু অসময়ের ফল কোথায় থেকে আসে তখন মারিয়াম বলছেন মিনিন্দিল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর জেনে রাখেন আল্লাহ যাকে চান তাকে বেহিসাব বুঝি রুটি দিতে পারেন আল্লাহ তাহলে সকলের রুজি রুটির দায়িত্ব আল্লাহ উপরে পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মানুষের রিজিক লেখা হয়েছে এখন বিবাহ করলে সন্তান নিলে রহমত বরকতের দরজা কেমনে উন্মুক্ত হয় আমি আপনাকে বুঝাচ্ছি আমি যখন একাই ছিলাম তখন আল্লাহ আমার ভাগ্যে যে রিজিক লেখা ছিল ওই রিজিকটা আমার পকেটে দিয়ে দিবেন তার মানে কি আমি ঘরে বসে থাকলে রিজিক পাবো হ্যাঁ ঘরে বসে থাকলে রিজিক পাবো আল্লাহ যেখানে বলছেন রিজিকের দায়িত্ব আমার উপর ওই আল্লাহই বলতেছেন যখন সালাদ শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা আল্লাহ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আল্লাহর রহমত অনুসন্ধান করার জন্য এটা আল্লাহ নির্দেশ ওই যে রিক্সালা বসে আছে চারঘাট বাজারে আমি তাকে গিয়ে বললাম চলেন আমি এই গ্রামে আসবো ঝিকরা গ্রামে যাব রিক্সালা বলে না আমি অত দূর যাব না বলে না বলে না অথচ আমি হচ্ছি তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো রহমত বুঝাতে পারি আল্লাহ বলল যখন সালাদ শেষ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আমার রহমত অনুসন্ধান করার জন্য
আমি রহমত হিসেবে তোমাকে রুজি রুটি পৃথিবীতে তৈরি রেখেছি তুমি যা সেটা অনুসন্ধান করো তার মানে হালাল রুজি আল্লাহর পক্ষ থেকে কি কথা বলেন না হালাল রুজি আল্লাহর পক্ষ থেকে কি রহমত আপনি ড্রাইভার আপনাকে আমি ফোন দিয়ে বলতেছি চলেন আমি রংপুর যাব তার মানে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য পাঠানো রহমত প্রত্যেক হালাল রুজির রাস্তা প্রত্যেক হালাল রুজির সন্ধান একটা সরিষার দানা পরিমাণে যদি হালাল রুজি পাওয়ার জায়গা থাকে হালাল রুজি পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে তো একটা সরিষার দানাও আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত তাকে অবমূল্যায়ন করা যাবে না তাকে হাসিল করার চেষ্টা করতে হবে এটা আমি বুঝাতে চাইলাম তো সম্মানিত উপস্থিতি তো পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আমার রিজিক লেখা হয়েছে আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে আমি পৃথিবী অনুসন্ধান করে সেই রিজিক পাবো এবার যখন আর একজনের মেয়েকে বিবাহ করে নিয়ে আসলাম তো ওই মেয়ের খাওয়া পড়া থাকা সব কিছুর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম তাই নয় কি তাহলে ওই মেয়ের পঞ্চাশ হাজার পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে ওই মেয়ের ভাগ্যেও তো একটা তাকদির লেখা আছে ওই মেয়ে সকালে কি খাবে দুপুরে কি খাবে রাত্রে কি খাবে কোন বাড়িতে থাকবে তার কেমন টাকা পয়সা হবে তার স্যান্ডেল তার জামা কাপড় কেমন হবে তার সব পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লেখা আছে এখন ওই মেয়ের ভাগ্যে যদি লেখা থাকে দুপুরবেলা গোস্ত দিয়ে ভাত খাওয়া তো ওই গোস্ত দিয়ে ভাত খাওয়ার টাকা আল্লাহ আমার মাধ্যম দিয়ে দিবে তাহলে আমার কি বরকতের দরজা উন্মুক্ত হবে না বন্ধ হবে উন্মুক্ত হবে যখন একটা সন্তান আসবে ওই সন্তান একটা তার দির নিয়ে আসবে ওই সন্তানের ভাগ্যে যা যা লেখা আছে যতদিন আমি তাকে বিবাহ দিয়ে আলাদা না করে দিয়েছি যতদিন আমি তাকে বিবাহ দিয়ে আলাদা না করে দিয়েছি ততদিন ওই সন্তানের ভাগ্যে যা যা রিজিক আছে তা আল্লাহ আমার মাধ্যম দিয়ে পাঠাবে আরেকটু স্পষ্ট করি মানুষ ধনী নিজের তাকদিরের বলে খুব কম হয় মানুষ ধনী নিজের তাকদিরের বলে খুব কম হয় হতে পারে দু একজন যারা নিজের তাকদিরের কারণে ধনী হয়ে যায় কিন্তু সাধারণত মানুষ ধনী হয় যখন পনেরো বিশ জনের তাকদির এক জায়গায় জমা লাগে কথা বোঝাতে পারলাম না মনে হয় ছেলের তাকদির মায়ের তাকদির বউয়ের তাকদির আপনার তাকদির সবার তাকদির জমা হয় এক পরিবার সবার রিজিকের দায়িত্ব আপনি বহন করেন আমি বহন করি তাহলে আমার মায়ের তাকদির আমার বউয়ের তাকদির আমার ছেলের তাকদির আমার বাপের তাকদির সবার তাকদির এক জায়গায় জমা হয়ে গেছে সবার রিজিক এক জায়গায় জমা হয়ে গেছে সবার রিজিক আল্লাহ আমার হাত দিয়ে পাঠাবে তো আমার টাকা বাড়বে না কমবে বাড়বে এরকম আপনি যত এতিমের দায়িত্ব পালন করবেন যত দুস্থ দরিদ্র গরিব সাহায্য সহযোগিতা বিধবা মহিলা নারী পুরুষ যত মানুষের রিজিকের দায়িত্ব পালন করবেন যত মানুষের তাকদির আপনার সাথে জমা হবে আপনার টাকা তত বাড়তে থাকবে সম্মানিত উপস্থিতি এইটা দিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম বিবাহ এবং সন্তানের মাধ্যমে মানুষের রহমত বরকতের দরজা উন্মুক্ত হয় তবে শর্ত হচ্ছে বিবাহ যেন পবিত্র হয় বিবাহ যেন বেহ্যাপনা অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত হয় আল্লাহ তুমি উপস্থিত যুবকদেরকে যাবতীয় অবৈধ সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে পরহেজগার তাকোয়াবান নারীকে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নতি পদ্ধতিতে বিবাহ করার তৌফিক দান করো আল্লাহ মামে এবার তারপরের কাজ কি বিবাহ করলেন বিবাহ করে বউকে বাসর ঘরে নিয়ে গেলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতে সে বইয়ের হাত বইয়ের কপালে হাত রেখে দোয়া করো আল্লাহ হে আল্লাহ আমার এই স্ত্রীর মধ্যে আপনি যে কল্যাণ রেখেছেন সেই কল্যাণ চাই এই স্ত্রীর মধ্যে যে অকল্যাণ রেখেছেন সে অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চাই তারপরে যখন দোয়া করা শেষ হয়ে গেল তখন দুই রাকাত সালা তাদাই করো স্বামী স্ত্রী মিলে দুই রাকাত সালা তাদাই করে আল্লাহ আর নিকটে দোয়া করো একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সংসার শুরু করো একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের যখন লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে না তখন যেমন ওই ব্যক্তিগত জীবনের কোনো মূল্য থাকে না ঠিক তেমন একটা পরিবার স্বামী স্ত্রীর যখন লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে না ওই পরিবারেরও কোনো মূল্য থাকে না লক্ষ্য উদ্দেশ্য হতে হবে দুটো যুবক মনে রাখো 
একটা সংসার একটা পরিবার একটা বিবাহের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হতে হবে দুইটা এক সৎ প্রজন্ম জাতিকে উপহার দিবা সৎ সন্তান জাতিকে উপহার দিবা ওই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা যারা বসে আছে এরাই পনেরো বিশ বছর পর বাংলাদেশ আবাদ করবে তারা যদি সৎ হয় তারা যদি আদর্শবান হয় পৃথিবী সৎ হয়ে যাবে পৃথিবী আদর্শবান হয়ে যাবে এক নাম্বার লক্ষ্য সৎ প্রজন্ম উপহার দেওয়া আদর্শবান প্রজন্ম উপহার দেওয়া দুই এই সৎ প্রজন্মকে সাথে করে নিয়ে সৎ সন্তানদেরকে সাথে করে নিয়ে একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করা নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও পরিবার পরিজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও নিজে জান্নাতে যাও পরিবারকে নিয়ে জান্নাতে যাও এটা হলো একটা পরিবারের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্বামী স্ত্রী যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে আল্লাহর নিকটে দোয়া করবে তখন এই দোয়াই চাইবে যে আল্লাহ সৎ সন্তান দিও পরিবার নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দিও তার নাম বিবাহ আর যেই যুবকের নিকটে এই বিবাহ খেল তামাশা হাসি আনন্দের বস্তু গান বাজনার বস্তু সে আর কি জানবে সে তো এটা নিয়ে হাসিতে ব্যস্ত আনন্দে ব্যস্ত অথচ সে জানে না যখন সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে যাবে তখনও আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আপনার নিকটে যেটা হাসি তামাশার বস্তু ওটা আল্লাহর নিকটে দুনিয়াতে সন্তান আনার মাধ্যম ওই সন্তানই পৃথিবী আবাদ করবে এই জন্য ওখানেও আল্লাহ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে এইভাবেই আল্লাহ পৃথিবী আবাদ করে আসতেছে সন্তান যখন মায়ের পেটে দশ মাস দশ দিন থাকবে এই দশ মাস দশ দিন মায়ের ঋতু বন্ধ থাকে নারীর মাধ্যমে যে নারী জন্ম হওয়ার পর কেটে ফেলা হয় ওই নারীর মাধ্যমে সন্তানের রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করেন দশ মাস দশ দিন সন্তানের রিজিকের ব্যবস্থা কে করে আল্লাহ করে মায়ের ঋতু বন্ধ করে দিয়ে নারীর সাথে সংযোগ করে দিয়ে দশ মাস দশ দিন মায়ের পেটে আল্লাহ ওই শিশুকে লালন পালন করেন খাওয়ান পরান তার রিজিকের ব্যবস্থা করেন এই দশ মাস দশ দিন মা যদি পরকিয়ায় লিপ্ত থাকে এই দশ মাস দশ দিন যদি মা টিভি সিরিয়ালের সামনে বসে থাকে উপস্থিত মা ও বোন যারা মজলিসে আছে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেছি এই দশ মাস দশ দিন যদি গান বাজনায় ব্যস্ত থাকে পরকিয়ায় লিপ্ত থাকে গিবত পরনিন্দা তহমত অপবাদ ঝগড়া ঝাঁটিতে ব্যস্ত থাকে সালা তাদায় না করে পরান তেলাউত না করে তাহলে মায়ের প্রত্যেক কুকর্ম প্রত্যেক গুণা প্রত্যেক পাপের প্রভাব পেটে থাকা নিষ্পাপ শিশুর উপর পড়বে অতএব হে মা অতএব হে বোন নিজের জন্য না হলেও ওই নিষ্পাপ সন্তানকে আপনার পাপ থেকে দূরে রাখার জন্য দশ মাস দশ দিন পাপ থেকে বিরত থাকুন এটা আপনাকে করতে হবে সন্তানের জন্য উপস্থিত মা এবং বন্ধুকে বলতেছি সন্তান যখন পৃথিবীতে চলে আসে তখন সন্তান আসার পর রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হেই নবু ফাতেমা যখন হাসানকে ফাতেমা জন্ম দিল তখন তার কানে আজান দিলেন পৃথিবীতে আসার পর সর্বপ্রথম বাক্য হতে হবে আজান দুই আবু মুসা শাড়ির আলী আল্লাহ তার আন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যখন আমার একটি সন্তান হলো আতিক্তবিহীন নবিয়া সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমি আমার সন্তানকে নিয়ে আল্লাহ রাসুলের নিকটে আসলাম আল্লাহ রাসুল দাহুবিল বারাকা বরকতের দোয়া করে দিলেন ইব্রাহিম আল্লাহ রাসুল তার নাম রাখলেন ইব্রাহিম আল্লাহ রাসুল একটা খেজুর উঠালেন খেজুর উঠিয়ে নিজের মুখে চিবিয়ে খেজুরটাকে নরম করে আল্লাহ রাসুলের পবিত্র মুখের লালা মিশ্রিত ওই খেজুর আমার ছোট বাচ্চার মুখে দিয়ে দিলেন যাতে দুনিয়াতে আসার পর আমার ছোট বাচ্চা একজন তাকওয়ান পরহেজগার মানুষের সঙ্গে স্পর্শ পায় আল্লাহ আকবর এটার দ্বারা যেটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে সৎ সঙ্গে সর্ববাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ যখন আপনি আতরওয়ালার সাথে থাকবেন তখন আতরওয়ালা থেকে আতর না পেলেও আতরের গন্ধ পাবেন যখন কামারের নিকটে থাকবেন তখন কামারের কালো না হয়ে গেলেও ছিটকে আসা ফুলকি দিয়ে আপনার জামা কাপড় পুড়ে যেতে পারে তাই পৃথিবীতে সন্তান আসার পরে দুটো কাজ আজান দিতে হবে সৎ মানুষের সংস্পর্শে নিয়ে যেতে হবে সাত দিনের দিন তিন তিনটে কাজ সাত দিনের দিন তিন তিনটে কাজ এক রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আলু সন্তানকে বন্ধক রাখা আছে সন্তানকে বন্ধক রাখা আছে সন্তানকে বন্ধক রাখা আছে আকিকার সাথে আমাকে দশ টাকা
টাকা দেন মোবাইলটা বন্ধক রাখেন মোবাইল বন্ধক আছে ঠিক সন্তান বন্ধক আছে আকিকার সাথে আকিকা দাও সন্তানকে বন্ধক মুক্ত করো আকিকা দাও সন্তানকে বন্ধক মুক্ত করো এটা পিতার জন্য প্রথম জরুরি কাজ সাত দিনের দিন দ্বিতীয় জরুরি কাজ আহসিনুম সন্তানের সুন্দর নাম রাখো সুন্দর নাম কেন রাখতে হবে ইসলামে কুলক্ষণ শেখ কিন্তু ইসলামে সুলক্ষণ জায়েজ কুলক্ষণ শিরিক সুলক্ষণ জায়েজ কুলক্ষণ শিরিক সুলক্ষণ জায়েজ হাত থেকে প্লেট পড়ে গেল মেহমান আসবে রাস্তা বিড়াল অতিক্রম করলো বিপদ হতে পারে আজকের দিনটা হয়তো ভালো যাবে না সকালবেলা কোনো দুর্ঘটনার কারণে এটা হচ্ছে কুলক্ষণ কুলক্ষণ ইসলামে শিরিক কিন্তু সুলক্ষণ ইসলামে জায়েজ সুলক্ষণ ইসলামে জায়েজ সুলক্ষণকে আরবিতে বলা হয় তাফাহুম যখন আব্দুল মোত্তালেবের পৌত্র জন্ম নিল তখন আব্দুল মোত্তালেব তার পৌত্রের নাম রাখলো মোহাম্মদ কেন মোহাম্মদ নামের অর্থ যার প্রশংসা করা হয় সে সুলক্ষণ গ্রহণ করলো যাতে আমার এই পৌত্রের পৃথিবীতে প্রশংসা হয় আল্লাহ তার সুলক্ষণকে এমনভাবে কবুল করে নিলেন যা আজ সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রশংসিত ব্যক্তি হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম যার নামের অর্থ প্রশংসিত যার প্রশংসা করা হয় সাঈদ ইবনুল মোসাইব বিখ্যাত তাবেই আবু হরের রাজি আল্লাহ তালা আনহুর ছাত্র আবু হরের রাজি আল্লাহ তালা আনহুর ছাত্র বিখ্যাত তাবেই হাদিস গ্রন্থগুলোতে তার নামে ভর্তি হয়ে আছে তিনি বলতেছেন আমার দাদা হাজান যখন আল্লাহ রাসুলের দরবারে আসলো ইসলাম গ্রহণ করতে আল্লাহ রাসুল বললেন তোমার নাম পাল্টিয়ে দাও হাজান মানে চিন্তা হাজান মানে দুঃখ হাজান মানে কষ্ট তোমার নাম পাল্টিয়ে দিয়ে নাম রাখো সাহাল সাহাল মানে সহজ শাহ সাহাল মানে সরল সাহাল মানে ভালো সাহাল মানে মঙ্গল সাহাল মানে কল্যাণ সাহাল মানে সহজ সাহাল মানে সরল তখন আমার দাদা বললেন আমার বাপ দাদা আমার নাম রেখেছে হাজান আমি নাম পরিবর্তন করব না সাহিদ ইন্দুল মোসাইব বলতেছেন এই নাম পরিবর্তন করার না কারণে পরিবর্তন না করার কারণে এখন পর্যন্ত আমাদের পরিবারে দুঃখ কষ্ট থেকে গেছে আল্লাহ আকবর নামের প্রভাব মানুষের উপরে পড়ে অতএব সুন্দর নাম রাখুন তার প্রভাব আপনার সন্তানের উপর পড়বে এটা তারা সুলক্ষণ গ্রহণ করুন আল্লাহ আপনার এই সুলক্ষণ কবুল করলে আপনার সন্তান হয়তো ভালো হবে আর নাম যদি শান্তু পিন্টু লিটন আর মুসলমান সমাজে আবার ওই জঘন্য বেহা বেলেল্লাপনা যে নায়কগুলো আছে নায়িকাগুলো আছে তাদের নামেও নাম রাখে নাউজবিল্লা যারা এই সমস্ত নায়িকাদের নামে নিজ মেয়ের নাম রাখে তার মেয়ে যদি ওরকম লুচ্ছে না হয়তো কে হবে নামের প্রভাব নামের প্রভাব তো পড়বেই যেটা আমি দলিল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম অতএব নাম রাখতে হবে সুন্দর যেন সেখান থেকে সুলক্ষণ নেওয়া যায় সন্তান যাতে ভালো হয় আর এই তিন তিন নম্বর কাজ সাত দিনের দিন তিন নম্বর কাজ এখানে তিন সাহার আসি তুমি তোমার ছোট বাচ্চার এই সাত দিনে যত চুল মাথায় বুঝিয়েছে এই চুলকে কামিয়ে গ্রামে ওজন করো গ্রামে ওজন করে যত গ্রাম হয় তত গ্রাম স্বর্ণ রৌপ্য আল্লাহ রাস্তায় দান করে দাও আল্লাহ সুবহান আল্লাহর রাস্তায় দান করলে বিপদ দূর হয়ে যায় আল্লাহর রাস্তায় দান করলে কি হয় বলেন তো বিপদ দূর হয় দলিল আবদুল্লাহ ভাই এই কথা আপনি কেমনে বললেন দলিল দিয়ে যান যে দান করলে বিপদ দূর হয় এক নম্বর দলিল রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে প্রত্যেক দিন আসমান থেকে দুইজন ফেরেস্তা পৃথিবীতে নামে একজন বলে আল্লাহ যে যত টাকা দান করলো তার তত টাকা বাড়িয়ে দাও আল্লাহ যে যত টাকা দান করলো তার তত টাকা বাড়িয়ে দাও আর আর একজন বলে আল্লাহ তালাফা আল্লাহ যে যত টাকা দান করলো না তার তত টাকা ধ্বংস করে দাও আল্লাহ যে যত টাকা দান করলো না তার তত টাকা ধ্বংস করে দাও মানে যদি দান না করেন তাহলে বিপদ আসবে কথা মনে হয় বুঝাতে পারিনি আরও একটা দলিল দিই সহজ করার জন্য মানত করা বুঝেন মানত করা বুঝেন তো বিপদে পড়লে মানুষ বলে আল্লাহ এই বিপদ থেকে যদি বাঁচাও তাহলে এক হাজার টাকা মাদ্রাসায় দান করব এর নাম মানত করা তো রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে যে আল্লাহ কৃপণের টাকা মানতের মাধ্যমে বের করে নেয় এটা হলো পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহর নীতি যে দান করবে না যে কৃপণ আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চায় না করবে না আল্লাহ বিপদ আপদ কেস কোর্ট কাচারি এক্সিডেন্ট দিয়ে সিস্টেমে সিস্টেম টাকা বের করে নেবে 
এটা পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহর নীতি এই জন্য বিপদ থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে আগে ভাগে কি করুন দান করুন ওই যে বিপদ থেকে বাঁচার আজকের বক্তব্যে আপনাকে দুটো বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়ে গেলাম আপনার জীবনে বিপদ আসবে মা বোন বসে আছে সংসারে বিপদ আসবে যখনই যে কোনো বিপদ আসুক সবার আগে সালাতে দাঁড়িয়ে যাবেন সালাদ শেষ করে পকেটে যা টাকা আছে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেবেন ইনশা আল্লাহ যে বিপদেই থাকেন না কেন বিপদে পড়ে যদি আল্লাহকে ডাকেন আর আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন যে বিপদেই থাকেন না কেন ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সেই বিপদ দূর করে দেবেন আল্লাহ আকবর সম্মানিত উপস্থিতি সাত দিনের দিন তিনটে কাজ শেষ হয়ে গেল আড়াই বছর যাবৎ এই সন্তান মায়ের বুকের দুধ পান করবে মায়ের বুকের দুধে যে অ্যান্টিবায়োটিক আছে পৃথিবীর কোনো ওষুধ পৃথিবীর কোনো ডাক্তার কোনো ওষুধে সে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারবে না কোনো দিন পারেও নি ভবিষ্যতেও পারবে না এটা আল্লাহ ব্যবস্থা করে রেখেছে মায়ের বুকের দুধে সন্তানের জন্য বেঁচে থাকার অ্যান্টিবায়োটিক মাধ্যম এই আড়াই বছর মা যা কিছু করবে সন্তানের আশেপাশে যা কিছু ঘটবে তার সরাসরি প্রভাব সন্তানের উপর পড়বে আমাদেরকে বাংলা বলা কেউ কোনো দিন শিখায়নি মা বাংলা বলতো বাপ বাংলা বলতো আশেপাশের মানুষ বাংলা বলতো তাই আমরা নিজে নিজে আস্তে আস্তে বাংলা বলা শিখে নিয়েছি তো যেমন নিজে নিজে বাংলা বলা শিখে নিয়েছি তেমনি আশেপাশে যা কিছু ঘটবে আমরা সেগুলো শিখে ফেলি যেমন আড়াই বছরের কোন একটা বাচ্চাকে যদি কান্নাকাটি করে আর মা যদি গান বাজিয়ে তার কান্না থামায় তো ওই সন্তান যদি ভবিষ্যতে বাট পার না হয় তো কে হবে সম্মানিত উপস্থিতে আমি যদি বুঝাতে না পারি তাহলে আমি ব্যর্থ আশেপাশে যা কিছু ঘটবে তার প্রভাব ওই সন্তানের উপর পড়বে অতএব সাবধান এবার আসি তিন চার পাঁচ বছর থেকে নিয়ে সাত আট নয় দশ বছর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টা হচ্ছে মূল সময় এখন কাদামাটি আছে আস্তে আস্তে কাদামাটিটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে দশ বছরের মধ্যে কাদামাটি নরম অন্তর কাদামাটি নরম কাদা আস্তে আস্তে দশ বছর যাবৎ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে এই দশ বছরে এই হৃদয়ে যা কিছু বসবে তা স্থায়ীভাবে থেকে যাবে এই জন্য এই দশ বছর সবচেয়ে দামি এই দশ বছরে কি কি কাজ করতে হবে সন্তানকে আদর্শ করে গড়ে তোলার জন্য তার চার পাঁচটা লিস্ট আমার কাছে আছে তবে সেই লিস্টে যাওয়ার আগে একটা কথা লিস্টে যাওয়ার আগে একটা কথা যে এই দায়িত্বগুলো পালন কে করবে আমি যে চার পাঁচটা কাজ দিব সন্তানকে আদর্শ করার জন্য এই কাজগুলো কে পালন করবে পিতার মাতা তাই নয় কি তো মাতা আছে গার্মেন্টসে পিতা আছে বিদেশে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ মা আছে গার্মেন্টসে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ভার্সিটি চাকরি বাকরি ক্লাস সকাল আটটা থেকে নিয়ে পাঁচটা পর্যন্ত মা ব্যস্ত আর পিতা আছে বিদেশে পিতার অনুপস্থিতি তাহলে এই দায়িত্ব কে পালন করবে সামান্য কয়টা টাকার জন্য মানুষ তার সংসারকে বিক্রি করে দিয়েছে সামান্য কয়টা টাকার জন্য মানুষ তার সংসারের শান্তিকে বিক্রি করে দিয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি এই যে বিদেশ থেকে চার পাঁচটা টাকা কামাবেন মা বাইরে গিয়ে কাজ করে চার পাঁচটা টাকা কামাবে এই টাকার কোনো বরকত নাই বাংলাদেশের আঠারো কোটি নারী পুরুষের নয় কোটি নারী পুরুষ যদি রাস্তায় বের হয়ে কাজ করে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে নয় কোটি নারী চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে জাতির জানা উপকার করতে পারবে একজন মেয়ে যদি ঘরে বসে একজন সালাহউদ্দিন আইয়ুবি দিয়ে যেতে পারে একজন ইমাম বখারি দিয়ে যেতে পারে একজন ওমর ইবনুল খাতাব দিয়ে যেতে পারে তাহলে নয় কোটি নারী রাস্তায় বের হয়ে কাজ করে জাতির জানা উপকার করতে পারবে একজন সন্তান আদর্শ সন্তান সৎ সন্তান জাতির তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি উপকার করতে পারবে এই ছোট্ট জিনিসটা আমাদের মা এবং বোনেরা বুঝে না আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার মেয়ে কি করে তাহলে আপনার বলতে খারাপ লাগে যে আমার মেয়ে বাড়িতে বসে থাকে আজিব কথা মিথ্যা কথা ডাহা মিথ্যা কথা আপনার স্ত্রী নাকি বাড়িতে বসে থাকে ডাহা মিথ্যা কথা বলতে নাকি কেমন কেমন লাগে যা আমার স্ত্রী না টিচার না মাস্টার না গার্মেন্টসে কাজ করে না স্কুলে যায় না কলেজে যায় না অফিসে যায় আমার মেয়ে না পুলিশ না আর্মি না অফিসার বলতে নাকি কেমন কেমন লাগে মেয়ে নাকি বসে থাকে বউ নাকি বসে থাকে ডাহা মিথ্যা কথা ডাহা মিথ্যা কথা আসমানের নিচে জমিনের উপরে পারমাণবিক বম বানানো যত কঠিন আসমানের নিচে জমিনের উপরে মঙ্গল চন্দ্র গ্রহে যাওয়া যত কঠিন 
তার চেয়ে কঠিন চাকরি আপনার স্ত্রীকে দেওয়া আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার চেয়ে কঠিন চাকরি মা এবং বন্ধুদেরকে দেওয়া আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওটা হচ্ছে ছোট্ট সন্তানকে সৎ মানুষ রূপে গড়ে তোলা আর এই যে সামান্য পাঁচ দশটা টাকা এটার নাম উন্নতি নয় বাংলাদেশ সরকার মনে করতেছে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স আসতেছে সেটা মনে হয় উন্নতি গার্মেন্টস চলতে যে সেটা মনে হয় উন্নতি পদ্মা সেতু বানাচ্ছে সেটা মনে হয় উন্নতি এদেরকে আরও দশ বছর পড়তে হবে যে উন্নতি কাকে বলে এটা জানার জন্য আরও দশ বছর পড়তে হবে উন্নতি কাকে বলে এটা জানার জন্য আজকে যে গার্মেন্টস চলতেছে সেগুলোতে কি তৈরি হয় প্যান্ট শার্ট কাপড় চুপড় গেঞ্জি তাই তৈরি হয় কোথায় যায় ইউরোপে যায় আমেরিকায় যায় যে ইউরোপ যে আমেরিকা পারমাণবিক বম বানাতে পারে তারা একটা প্যান্ট শার্ট বানাতে পারে না প্রশ্ন মনে হয় বুঝতে পারেনি যে ইউরোপ যে আমেরিকা পারমাণবিক বম বানাতে পারে তারা প্যান্ট শার্ট বানাতে পারে না আর বাংলাদেশ কবে দর্জি হয়ে খলিফা হয়ে উন্নত হয়ে গেল উন্নতির নাম হচ্ছে জ্ঞান গবেষণা শিক্ষায় উন্নতি আজকে পদ্মা সেতু রাস্তাঘাট এগুলোর নাম উন্নতি নয় পদ্মা সেতুতে যান যে ইঞ্জিনিয়ার পদ্মা সেতু ডিজাইন করেছে সে কোরিয়া থেকে আনা চীন থেকে আনা আর মাথায় ইট পাথর পাটকেল নিয়ে যে লেবারই করতেছে ওটা চার ঘাটের বাংলাদেশে তাহলে কি এর নাম উন্নতি এর নাম উন্নতি নয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন মূর্খদের বিদ্যালয় হয়ে গেছে এখানে তো পড়াশোনা হয় না জ্ঞান গবেষণা হয় না মারা মারি মিছিল মিটিং কাটা কাটি হরতাল খুন ধর্ষণ রাহাজানি বিপিএল এর জোয়া আইপিএল এর জোয়া নেশা মাদকতা ইয়াবাই সমাজ ভর্তি এই যুব সমাজ এই ছাত্র সমাজ তো জাতির জন্য বোঝা এই যুব সমাজ এই ছাত্র সমাজকে তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে আল্লাহর কসম এই যুব সমাজ এই ছাত্র সমাজ ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার যোগ্য যুবক তোমাকে লক্ষ্য করে বলতেছি তুমি যে বিপিএল এর জুয়ায় মত্ত আছো আইপিএল এর জুয়ায় মত্ত আছো মাদকতা ইয়াবার নেশায় মত্ত আছো একদিন ইসরায়েল গিয়ে ঘুরে আসো ইহুদিদের দেশ ইসরায়েলে কোনোদিন আইপিএল হয় কিনা দেখিও তো ইসরায়েলে কোনোদিন বিপিএল হয় কিনা দেখিও তো ওর তোমার চাইতে বুদ্ধিমান তোমাকে বোকা কর্থ গাধা বানিয়ে রেখেছে খেলাধুলা গান বাজনা নারী পর্নোগ্রাফি মদ জুয়া ইত্যাদিতে তোমাকে ব্যস্ত রেখেছে আর তারা জ্ঞান গবেষণা উন্নতি শিক্ষায় সবার উপরে চলে গেছে অতএব যুবক তোমাকে বুঝতে হবে উন্নতি কাকে বলে সম্মানিত উপস্থিতি অতএব এই সামান্য টাকার জন্য সামান্য ধন সম্পদের জন্য সন্তানকে অবমূল্যায়ন করবেন না সন্তানকে মূল্যায়ন করা শিখুন পরিবারকে মূল্যায়ন করা শিখুন জন্ম দিতে পারলে পিতা হওয়া যায় না জন্ম দিতে পারলে মা হওয়া যায় না পা দিয়েও বাচ্চা জন্ম দিতে পারে পিতা হতে হলে মাতা হতে হলে দায়িত্ব পালন করা শিখতে হবে পান্তা ভাত খেয়ে হলেও দায়িত্ব পালন করতে হবে এবার পিতা এবং মাতাদের উদ্দেশ্যে যে কয়েকটা দায়িত্ব চার পাঁচটা দায়িত্ব বলে যাই এক সন্তানকে যদি সৎ ও আদর্শ করতে চান তাহলে সন্তানের সম্পর্ক তৈরি করে দিন মসজিদের সাথে কিসের সাথে মসজিদের সাথে মসজিদের সাথে সম্পর্ক ছাড়া আদর্শ পরিবার গঠন সম্ভব নয় দলিল আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআনে বলতেছেন ইব্রাহিম কে ডেকে বলতেছেন ইব্রাহিম হচ্ছে আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা আল্লাহ নবুয়ত কে নবুয়ত কে এইভাবে ধরে ইব্রাহিমের বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন ইব্রাহিমের পরে কেয়ামত পর্যন্ত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী এসেছে সব নবী ইব্রাহিম আলী সালাত ওয়াসাল্লামের বংশধর আল্লাহ আকবর এই জন্য ইব্রাহিমকে বলা হয় আবুল আম্বিয়া ইব্রাহিমকে ডেকে আল্লাহ বলতেছে ইব্রাহিম তুমি যে কাবা ঘর বানিয়েছ বাপ বেটা মিলে তুমি আর ইসমাইল মিলে ওই কাবা ঘরে যারা তফ করতে আসবে যারা কাবা ঘরে সালাত আদায় করতে আসবে যারা কাবা ঘরে রুকু করতে আসবে আর সুযোগ যারা কাবা ঘরে সিজদা করতে আসবে ইব্রাহিম শোনো তুমি বাপ বেটা মিলে যে কাবা ঘর বানিয়েছ ওই কাবা ঘরে যারা তাওয়াফ করতে আসবে সালাত 
তারা তাদাই করতে আসবে রুকু করতে আসবে সিজদা করতে আসবে তাদের জামা কাপড় থেকে ময়লা ঝরে পড়বে তাদের পা থেকে ময়লা ঝরে পড়বে তাদের নাক থেকে ময়লা ঝরে পড়বে ইব্রাহিম মানুষ যারা কাবা ঘরে সালা তাদাই করতে আসবে তাদের নাক কান কাপড় চোপড় পা থেকে ঝরে পড়া ময়লা তুমি আর ইসমাইল বাপ বেটা মিলে পরিষ্কার করবে আল্লাহ কে মানুষের ময়লা পরিষ্কার করবে কে ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবা ঘর ঝাড়ু কে দিবে ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবা ঘরের মেঝে কে মুসবে ইব্রাহিম ও ইসমাইল আর আজকের চেয়ারম্যান মেম্বার মসজিদের খাদেন কে গিয়ে ধমক দেয় এখন না হয় গণতন্ত্র নামক এই জঘন্য নীতির কারণে চোর ডাকাত লুচ্ছেদের ভোটে তাদের মধ্যে আর একজন চোর চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি হয়ে গেছে কিন্তু যেই দিন কিন্তু যেই দিন এই গণতন্ত্র থাকবে না যেই দিন ইসলামী খেলাফা আসবে সেই দিন মসজিদই হবে সব কিছু আল্লাহ রাসুলের যুগে কোট কাচারি কোটো মসজিদ মাদ্রাসাও মসজিদ বিবাহের কমিউনিটি সেন্টারও মসজিদ মসজিদই সব কিছু মসজিদের ইমামই সব কিছু সম্মানিত উপস্থিতি এটা বুঝাতে গিয়ে আমি বলে থাকি আপনাদের চার ঘাটে যেমন আওয়ামী লীগ বিএনপি সংগঠন আছে না নাই আমি বলি ইসলাম তেমনই একটি সংগঠন ইসলাম নামক সংগঠনের নেতা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সব দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় আছে ইসলামের কেন্দ্রীয় কার্যালয় মদিনা মদিনা থেকে বের হয়েছে মদিনায় ফিরে যাবে আল্লাহ রাসুল বলে গেছেন সব দলের জন্য ইয়ানব দিতে হয় চামড়া দিতে হয় ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্য থাকতে হলে বছরে একবার জাকা দিতেই হবে আপনি বাধ্য দিতে না হলে ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্য থাকতে পারবেন না অন্য দলের যেমন প্রশিক্ষণ কর্মশালা আছে তেমন ইসলামের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আছে মাস ব্যাপী লোভ লালসা হিংসা তাকুয়া পরহেজগারিতা প্রবৃত্তি অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার প্রশিক্ষণ মাসব্যাপী রমাজানের সিয়াম যদি ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্য থাকতে চান এই প্রশিক্ষণে আপনাকে অংশগ্রহণ করতেই হবে তাবলিগ জামাত নামক সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন আছে টঙ্গির তাবলিগ ইজতেমা আওয়ামী লীগ বিএনপিরও বার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলন আছে তেমন ইসলামেরও বার্ষিক সম্মেলন আছে ইসলাম নামক এই সংগঠনের সদস্য থাকতে হলে আর যদি সামর্থ্য থাকে টাকা থাকে ক্ষমতা থাকে তাহলে জীবনে একবার হলেও ওই সম্মেলনে হাজিরা দিতে হবে তার নাম হজ ঠিক যেমন আওয়ামী লীগ বিএনপির চারঘাটে শাখা অফিস আছে তেমনই ইসলামের শাখা অফিস আছে সারা পৃথিবীতে ওই শাখা অফিসের নাম মসজিদ ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্য থাকতে চাইলে ইসলামের এই শাখা অফিসে দিনে পাঁচবার হাজিরা দিতে হবে কথা বোঝাতে পারে এটাই হলো জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের দ্বিতীয় অর্থ আপনি সমাজে থাকেন মসজিদের পাশে থাকেন কিন্তু পাঁচ অক্ত সালাতে মসজিদে হাজিরা দেন না মানে ইসলাম নামক জামাতবদ্ধ সংগঠনের আপনি বাইরে চলে গেছেন বুঝাতে পারেন এটা হলো ইসলামের শাখা অফিস পাঁচ অক্ত সালাতে এখানে হাজিরা দিতে হবে যদি হাজিরা না দেন তাহলে আপনি জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের বাইরে চলে গেছেন বলছিলাম জাতিকে সন্তানকে সৎ করতে চাইলে আপনার সন্তান মিষ্টির দোকানের রাস্তা চিনে বিপিএল এর জোয়ার রাস্তা চিনে আইপিএল এর জোয়ার রাস্তা চিনে কিন্তু মসজিদের রাস্তা চিনে না সন্তানকে মসজিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে দিতে হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চারজন নারীর একজন মারিয়াম আলাইহা সালাত সালাম যখন তার পেটে সন্তান হলো তখন তিনি আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ সন্তান নিয়ে কেমনে মানুষের সামনে যাব আল্লাহ বললেন তুমি মানুষের সামনে যাও মানুষ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কথা বলবে না আমি তারপরে দেখে নিব মারিয়াম আলাইহা সালাত সালাম জনসমাজে আসলেন তখন মানুষ মারিয়ামকে বলতেছে তুমি পেটের কোলের এই সন্তান কাকে হাজির করে নিয়ে এসেছ তখন মারিয়াম আশার ইলেহি মারিয়াম কোলের ওই সন্তানের দিকে ইশারা করতেছে তখন জনগণ বলতেছে 
কলেজে বাচ্চা আছে কলের বাচ্চার সাথে কেমনে কথা বলবো মজা করো নাকি ঠাট্টা করো নাকি তখন কল থেকে বাচ্চা বলতেছে ইন্নি আব্দুল্লাহ আতানিয়াল কিতাব বিয়া আমি আল্লাহর বান্দা আমার নাম ইসা বিন মারিয়াম আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছে আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছে আল্লাহ আকবর যে মায়ের পবিত্রতার বর্ণনা তার সন্তান তার কোলে দিয়েছে সেই মা মারিয়াম আলহাসালামের কাজ পেশা ছিল বাইতুল মাহদেশ ঝাড়ু দেওয়া আল্লাহ আকবর আমি যদি বুঝাতে না পারি তাহলে আমি ব্যর্থ মারিয়াম আলহাসালামের কাজ ছিল বাইতুল মাহদেশ মুঝা বাইতুল মাহদেশ পরিষ্কার করা দুইটা আদর্শ পরিবারের বর্ণনা দিলাম একটা মারিয়ামের পরিবার একটা ইব্রাহিমের পরিবার এই দুই আদর্শ পরিবারের কাজ ছিল মসজিদ পরিষ্কার করা আপনিও যদি আদর্শ পরিবার গড়তে চান তাহলে পরিবার মিলে মসজিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন কঠিন কিয়ামতের মাঠে যখন কোনো ছায়া থাকবে না যখন কোনো ছায়া থাকবে না সেই দিন সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ ছায়া দিবেন তাদের একজন হচ্ছে মসজিদ যার অন্তর মসজিদের সাথে বাধা আছে পরিবার মিলে মসজিদকে নিয়ে চিন্তা করে মসজিদের লাইট নষ্ট হলো ফ্যান ঠিক আছে কিনা ফ্যান পরিষ্কার করতে হবে মাদুর পরিষ্কার করতে হবে মসজিদ ঝাড়ু দিতে হবে মসজিদের কারেন্ট বিল দিতে হবে পানির বিল দিতে হবে নিজের বাড়ি যেমন মনে করে মসজিদকেও তেমন নিজের বাড়ি মনে করে নিজের বাড়ি যেমন যত্ন নেয় মসজিদের তেমন যত্ন নেয় আল্লাহ কি আমাদের মাঠে তাকে কোন মানুষকে ছায়া না দিলেও যে সাত শ্রেণীর মানুষকে ছায়া দিবেন তাদের মধ্যে সে একজন আল্লাহ আকবর সম্মানিত উপস্থিতি অতএব আদর্শ পরিবার গড়ার প্রথম শর্ত মসজিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে দুই আপনার এই ছোট্ট কোলের বাচ্চা ওই যে বসে আছে ছোট্ট কোলের বাচ্চা যখন দশ বছর পাঁচ বছর ছয় বছর বয়সে বাড়ি থেকে বাইরে বের হবে তখন বাইরে বের হলে দেখবে দুনিয়ার মানুষ কাদেরকে দাম দেয় দেখবে দুনিয়ার মানুষ ক্রিকেটারকে দাম দেয় একটা ক্রিকেটার একটা ছক্কা মারলে যা টাকা পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিউ সেই টাকা পায় না বাইরে বের হলে দেখবে যে দুনিয়ার মানুষ ক্রিকেটারকে দাম দেয় অ্যাডভার্টাইজ থেকে শুরু করে ঘর বাড়ি দেওয়াল সব কিছু খেলোয়াড়ের ছবিতে আর নায়ক নায়িকার ছবিতে ছে আছে তখন ওই বাচ্চা মনে করবে এরাই মনে হয় দুনিয়ার দামি মানুষ এরাই মনে হয় দুনিয়ার আদর্শ এরাই মনে হয় দুনিয়ার মডেল তখন পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে সে বাইরে বের হয়ে পথ ভ্রষ্ট হওয়ার আগে তার অন্তরে তার সামনে মডেল দিয়ে দিতে হবে নায়ক দিয়ে দিতে হবে তারা কারা তারা হচ্ছে নবীগণ ইব্রাহিম আলহি সালাত সালামকে আগুনকে ফেলে দেওয়া হলো কিভাবে আগুন থেকে মুক্তি পেলেন কিভাবে মুসাকে কাঠের ফলকে সাগরে ফেলে দেওয়া হলো কাঠের ফলক স্রোতের উল্টা দিকে চলতে লাগলো কিভাবে মুসাকে ফেরাউনের বাড়িতে আল্লাহ মানুষ করলেন কিভাবে ফেরাউনকে ডুবিয়ে দিলেন কিভাবে ইউসুফকে কুয়াতে ফেলে দিলেন কুয়া থেকে তুলে রাজার বাড়িতে নিয়ে চলে গেলেন সেখান থেকে জেলখানায় দিয়ে দিলেন অপবাদ দিয়ে জেলখানা থেকে বের করে মন্ত্রী বানিয়ে দিলেন সেখান থেকে বাপের কাছে ফেরত দিলেন এই যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যারা এই নবীদের সাথে আপনার সন্তানকে পরিচিত করতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের জীবনের সাথে পরিচিত করতে হবে আবু বকর ওসমান আলী অমর ইমাম বখারি আহমদ বিন হাম্বাল নাসাই তিরমিজি আবু দাউদ নাসরুদ্দিন আলবানি ইবন তাইমিয়া হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি এদের মতো মহান মহান ব্যক্তিদের জীবনের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে তাহলে আপনার সন্তান বাড়ি থেকে বের হলেও তাদেরকে আদর্শ মনে করবে তাদেরকে মডেল মনে করবে পথ ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে তাই সন্তানকে হাটটিম আটিম টিম আগডুম বাগডুম আর টম অ্যান্ড জেরির আউটু ফালতু কেচ্ছা কাহিনী না শুনিয়ে সন্তানকে নবীদের কাহিনী শোনান সালাফে সালেফিনের কাহিনী শোনান এই শাল্লা আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার দ্বিতীয় মাধ্যম আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার তৃতীয় মাধ্যম হচ্ছে আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার তৃতীয় মাধ্যম হচ্ছে সন্তানকে আদব কায়দা আপনি শিখাবেন মসজিদের ইমাম নয় মাদ্রাসার হুজুর নয় মক্তবের ওস্তাদ নয় বাড়িতে ঢুকলে সালাম দিতে হয় বাড়ি থেকে বের হলে সালাম দিতে হয় খাবারের শুরুতে বিসমিল্লা বলতে হয় শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় বা গাড়িতে উঠলে এই দোয়া পড়তে হয় বাড়ি থেকে বের হলে এই দোয়া পড়তে হয় ডান হাতে খেতে হয় 
পাশ থেকে খেতে হয় সালাত এই ভাবে আদায় করতে হয় সালাতে এই দোয়া করতে হয় এগুলো আপনি আপনার সন্তানকে শিখাবেন এর সবচেয়ে বড় উপকার সবচেয়ে বড় ফজিলত সবচেয়ে বড় ফজিলত সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে আপনার এই সন্তান পৃথিবীতে যতদিন বিচরণ করবে ততদিন যতবার সালাম দিবে যতবার সালাত আদায় করবে যতবার বিসমিল্লা বলবে যতবার ডান হাত দিয়ে খাবে যতবার সুরা ফাতেহা পড়বে যতবার কোরআন পড়বে আপনি কবরে বসে তার নেকি পেতে থাকবেন আল্লাহ আকবর আপনি এত বড় নেকি মসজিদের ইমামকে কেন দিবেন আর মাদ্রাসার হুজুরকে কেন দিবেন এটা হচ্ছে সন্তানকে শখ হিসেবে গড়ে তোলার দ্বিতীয় মাধ্যম যে সন্তানকে আদব কায়দা আপনি শিখাবেন বলবেন সন্তানকে আদব শিখাতে গেলে সন্তান কথা শোনে না মেয়ে আমার কথা শোনে না কত অভিভাবকের অভিযোগ নেবেন এখানে অভিভাবকরা বসে আছে কত অভিভাবকের অভিযোগ নেবেন যে সন্তান আমার কথা শোনে না আমি আপনাকে বলতে চাই আপনার মধ্যে ব্যক্তিত্ব নাই আপনার মধ্যে ভারাত্ব নাই এই জন্য আপনার সন্তান আপনার কথা শোনে না একটা পরিবারের বর্ণনা আপনাকে দিই সেই পরিবারের পিতার বর্ণনা আপনাকে দিই আয় সারা দিয়ে আনহা বলতেছেন আমরা একটি যুদ্ধ থেকে ফিরছিলাম আমার গলার হার হারিয়ে গেল এমন সময় হারিয়ে গেল যখন সালাতের সময় এমন জায়গায় হারিয়ে গেল যেখানে পানি পাওয়া যায় না আর তায়াম মনেরও বিধান অবতীর্ণ হয়নি যে মাটিতে তায়াম মন করে মানুষ সালাত আদায় করবে মানুষ বড় বিপদে জাতি বড় বিপদে আমার পিতা যখন আমার তাবুতে প্রবেশ করতেছে তখন আমার স্বামী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমার উরু রানের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন আমার পিতা আবু বকর বাড়িতে প্রবেশ করে আমাকে এমন জোরে মারলেন এমন জোরে আঘাত করলেন যদি আমার স্বামী মোহাম্মদ সাল্লাম আমার উরু রানের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে না থাকতেন তাহলে আমার পিতার মারের চোটে আমি ছিটকে পড়ে যেতাম এই হাদিস দিয়ে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি এখানে জামাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাবি জামাইয়ের সামনে নবীদের পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে আবু বকর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আবু বকর এই ঘটনায় হচ্ছেন শ্বশুর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শ্বশুরে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী জামাইয়ের সামনে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চারজন নারীর একজন মহাদ্দেসা ফাকিহা মুফাসেরা ডাক্তার কবি সাহিত্যিক জ্ঞানী পণ্ডিত বিদুষ হাজারো জনগণের সামনে মারতেছেন এর নাম পিতা আর আপনি আপনার সন্তানকে সালাতের জন্য মারতে পারেন না মেয়েকে পর্দার জন্য মারতে পারেন না আপনার মতো পিতা দুনিয়াতে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো আপনি পিতা নামের কলঙ্ক আপনার স্ত্রী মা নামের কলঙ্ক পিতা হতে হবে আবু বকরের মতো পিতা হতে হবে ইব্রাহিমের মতো সংসার এমনিতে কন্ট্রোলে থাকবে সংসার এমনিতে নিয়ন্ত্রণে থাকবে সম্মানিত উপস্থিতি আলোচনার এই পর্যায়ে এসে বলতে চাই সন্তানকে সৎ রূপে গড়ে তোলার এক সন্তানকে মসজিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে দিন দুই সন্তানকে আগ্রুম বাগ্রুম আম পাতা জোড়া জোড়া মারবো চাবুক চোরব ঘোড়া টম অ্যান্ড জেডি আলতু ফালতু কেচ্ছা কাহিনী থেকে দূরে রেখে নবীদের কাহিনীর সাথে পরিচিত করে তুলুন তিন সন্তানকে আদব কায়দা শিষ্টাচার সালাত আপনি শিখান চার সন্তানকে সর্বপ্রথম যে শিক্ষা দিবেন সেই শিক্ষা হবে কোরআনের শিক্ষা আরবি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করা মুসলমানের জন্য ফরজ মুসলমান যেই দেশে গেছে সেই দেশের ভাষা আরবি হয়ে গেছে শুধু ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ ইরাক ইরান ইরান মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া বাদে ইসলাম যে দেশে গেছে সেই দেশের ভাষা আরবি হয়ে গেছে স্পেন নামে একটা দেশ আছে নাম শুনেছেন 
স্পেন নামক দেশের মালিক ছিল মুসলমানেরা জানেন কি না জানি না স্পেন বললেও চিনতে পারবেন কি না জানি না কিন্তু যুবককে যদি বলি যে বার্সেলোনা নামে একটা ক্লাব আছে যুবক চিনতে পারবে মেসি যে ক্লাবে খেলে সেই ক্লাব যখন সৌদি আরবের যুবকদেরকে দেখি মদিনার যুবকদেরকে দেখি মেসির দশ নম্বর গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়ায় তারা বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদ এই ক্লাবগুলোর অনেক অনেক ভক্ত তাদের প্লেয়ারদের ভক্ত তখন আমার আশ্চর্য হয় যে এই বার্সেলোনার ক্লাব যেখানে রিয়াল মাদ্রিদের ক্লাব যেখানে যে ক্লাবগুলোতে এই বিশ্বমানের প্লেয়াররা খেলাধুলা করে যার ভক্ত এই মুসলমানের বাচ্চারা অথচ এই মুসলমানের বাচ্চারা জানে না যেখানে এই খেলা হচ্ছে এই ক্লাবগুলো যেখানে আছে ওই মাটির মালিক একদিন তাদের বাপ দাদা ছিল মাটির মালিক একদিন মুসলমানেরা ছিল হাজারো দলিল পেশ করতে পারবো তাফসির কর্তুবি নামে একটা তাফসির গ্রন্থ আছে যার লেখক ইমাম কর্তুবি আরবিতে বলা হয় কর্তুবা ইংরেজিতে বলা হয় কর্ডভা তিনি স্পেনের ইমাম ইবন আব্দুল বার চারশো তেষট্টি হিজড়িতে মারা গেছেন হাফিজুল মগরিব যেকে তাকে বলা হয় স্পেনের হাফেজ ওই সময় পৃথিবীতে একই সাথে দুইজন হাফেজ বসবাস করতেন হাফিজুল মাশিক হচ্ছে খাতিব বাগদাদি পূর্বের হাফেজ হাফিজুল মগরিব পশ্চিমের হাফেজ হচ্ছেন ইবন আব্দুল বার যিনি মোয়াত্তা মালিকের দুই দুইটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন আত্তাম হিদ ওয়াল ইস্তেজগার সেই হাফিজ ইবন আব্দুল বার চারশো তেষট্টি হিজড়িতে মারা গেছেন যিনি খাতিব বাগদাদি চারশো তেষট্টি হিজড়িতে মারা গেছে ওই ইবন আব্দুল বারের বাড়ি ছিল স্পেনে আব্দুল হাফিজ বিলি তার বাড়ি স্পেনে ইবন হাজাম আন্দালুসি বিখ্যাত ফকি বিখ্যাত মহাদিস তার বাড়ি স্পেনে এরকম বলতে থাকলে শেষ করা যাবে না ওই স্পেনের মাটির মালিক একদিন আমাদের বাপ দাদা ছিল কিন্তু এই যুবককে বুঝাবে কে ওই সমস্ত যুবককে বুঝাবে কে এই জন্য পাঁচ নাম্বার যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এই সমস্ত সন্তানদেরকে যদি হেদায়ত করতে চান তাহলে আরবি ভাষা শিখাতে হবে এক আবদুল্লাহ বক্তব্য দিয়ে কয়েকজনকে হেদায়ত করবে আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ বক্তব্য দিয়ে কয়েকজনকে হেদায়ত করবে আর জাকির নাইক বক্তব্য দিয়ে কয়েকজনকে হেদায়ত করবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন কোরআন হচ্ছে সবচেয়ে বড় হেদায়ত দানকারী হাজারো আবদুল্লাহ লাখো ইবনে তাইমিয়া লাখো আব্দুর রাজাক লাখো জাকির নাইক বক্তব্য দিয়ে যত মানুষকে না হেদায়ত করতে পারবে এক কোরআন তার চেয়ে বেশি মানুষকে হেদায়ত করতে পারবে আমি বলিনি আল্লাহ কোরআনে বলেছে হুদাস মানুষের জন্য হেদায়ত স্বরূপ মানুষ যদি হেদায়ত পেতে চায় তাহলে কোরআন যেন পড়ে তো আর বি জানে না কোরআন পড়ে বুঝবে কি আর বি জানে না কোরআন পড়ে বুঝবে কি কোরআন এত মহান গ্রন্থ এত দামি গ্রন্থ এত বিস্ময়কর গ্রন্থ আরবি জানে আরবি অর্থ বুঝে কোরআন পড়বে আর কোরআন তার হৃদয়ে আঘাত করবে না হৃদয় গলিয়ে চোখ দিয়ে পানি আনবে না এটা হতে পারে না কোরআন এত বিস্ময়কর গ্রন্থ অতএব আরবি ভাষা শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ যদি হেদায়ত পেতে চায় পাঁচ নাম্বার সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার বানান ডাক্তার বানান যাই বানান না কেন আরবি ভাষা সবার আগে শিখাতে হবে আরবি ভাষা শিখানো ছাড়া কোরআন পড়া শিখানো ছাড়া কোরআন বুঝা শিখানো ছাড়া যে কোনো শিক্ষা হারাম যে কোনো শিক্ষা হারাম যে কোনো শিক্ষা হারাম আমি ফতোয়া দিয়ে গেলাম যদি অন্য শিক্ষা হালাল করতে চান ইঞ্জিনিয়ারি হালাল করতে চান ডাক্তারি হালাল করতে চান বিজ্ঞানী হওয়া হালাল করতে চান টেকনিক্যাল পড়া হালাল করতে চান জেনারেল পড়া হালাল করতে চান তাহলে সবার আগে কোরআন শিখতে হবে কোরআন বুঝতে হবে কোরআনের বোঝ এবং কোরআনের শিক্ষার পরেই অন্য শিক্ষা হালাল হবে তার আগে নয় বক্তব্যের এই পর্যায়ে এসে বলতে চাই সন্তানকে যখন এই পাঁচ পাঁচটা জিনিস দিবেন তখন সন্তান পৃথিবীর যেখানেই যাক না কেন আদর্শের উপর টিকে থাকবে এবার সন্তানকে বিয়ে দিয়ে দিন বিয়েকে সহজ করে দিন সন্তানের যখন বিবাহ হয়ে গেল তখন গুরুত্বপূর্ণ দুইটা কথা আদর্শ পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুইটা কথা হচ্ছে সন্তান যখন বিবাহ হয়ে গেল তখন বাড়িতে পর্দা রক্ষা করতে হবে আপনার ভাইয়ের বউকে আপনি দেখতে পাবেন না আপনার ভাইয়ের বউকে আপনার সামনে পর্দা করতে হবে কেন আজ যদি আপনার ভাই মারা যায় আজ যদি আপনার ভাই আপনার ভাবিকে তালাক দেয় কারণ ইদ্যুৎ পালনের পরে আপনি আপনার ভাবিকে বিবাহ করতে পারবেন চাচিকে পর্দা করতে হবে মামিকে পর্দা করতে হবে আজ যদি চাচা চাচিকে তালাক দেয় 
মামা মামিকে তালাক দেয় কাল ইদ্দত পালনের পরে ভাগ্নে মামিকে বিবাহ করতে পারে ভাতিজা চাচিকে বিবাহ করতে পারে এই জন্য চাচিকে পর্দা করতে হবে মামিকে পর্দা করতে হবে ভাবিকে পর্দা করতে হবে বিবাহের পরে বাড়ির সবচেয়ে বড় অংশ পর্দা পর্দা মানুষের সম্মানের ব্যাপার পর্দা মানুষের মর্যাদার ব্যাপার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বেপর্দায় চলত দাসীরা বেপর্দায় চলত দাসীরা বেপর্দায় চলত দাসীরা বেপর্দায় চলত দাসীরা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম আজাদ স্বাধীন নারী বেপর্দায় চলবে এটা ভাবাই যায় না কল্পনাই করা যায় না পর্দা সম্মানের বিষয় পর্দা মর্যাদার বিষয় পর্দা আত্মমর্যাদার বিষয় আল্লাহ রাসুল বলছে লায়দ হলুন জান্নাতা দায়ুস দায়ুস জান্নাতে যাবে না জানো দায়ুস কারা দায়ুস হচ্ছে যাদের রক্তে দিয়ে আসা আছে দিয়ে আসা কাকে বলে শুকুরের রক্তে দিয়ে আসা আছে শুকুরের রক্তে কি দিয়ে আসা আছে শুকুর নিজেই যে পেশাব পায়খানা করে ওই পেশাব পায়খানায় আবার আর এক শুকুরের পিছন থেকে চেটে চেটে খায় শুকুরের লজ্জা নাই শুকুরের হায়া নাই শুকুরের স্মরণ নাই কিন্তু উটের মধ্যে দিয়ে আসা নাই উট যে উটনির সাথে তার উটনির সাথে যদি আর এক উট মিলিত হয় তাহলে এই পুরুষ উট আর এক পুরুষ উটকে মারতে মারতে মেরে ফেলে দিবে উটের মধ্যে গায়ে রাত আত্মমর্যাদা আছে আপনি যদি আপনার স্ত্রী বেপর্দা হয়ে চলে মহরানা দিয়ে আপনি বিয়ে করেছেন আপনার সামনে আপনার স্ত্রী আর একজনের সামনে হেসে হেসে কথা বলে আপনার মেয়ে আপনার খেয়ে আপনার পরে আপনার বাড়িতে চলে প্রেমে লিপ্ত হয় বেপর্দায় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে এই সুযোগ যদি আপনি দেন তাহলে দুইটার একটা হয় আপনার রক্ত রক্ত নাই সব রক্ত শুকুরের রক্ত হয়ে গেছে সব রক্ত পুজ হয়ে গেছে সব রক্ত শুকুরের রক্ত হয়ে গেছে সব রক্ত পুজ হয়ে গেছে যদি আপনার শরীরে রক্ত থাকে আপনার ভেতরে আত্মমর্যাদা থাকে তাহলে আপনি আপনার বাড়িতে বেহায়াই বেলেল্লাপনা নগরতা বেহায়ে আপনার সুযোগ দিতে পারেন না এটি আল্লাহ রসুল বলছেন যে তার বাড়িতে বেহায়াই সুযোগ দিল বেপর্দার সুযোগ দিল লজ্জাহীনতার সুযোগ দিল সে জান্নাতে যেতে পারে না সে জান্নাতে যেতে পারে না সে জান্নাতে যেতে পারে না অতএব আপনি আপনার কলার খুলে দেখুন আপনার মধ্যে আত্মমর্যাদা আছে কি না আপনার শরীরে রক্ত আছে কি না গায়েরাত আছে কি না উপস্থিত মা এবং বন্ধুকে বলতে চাই পর্দা তোমার সম্মান পর্দা তোমার দাম পর্দা যখন নাই তখন তুমি পণ্য পণ্য মানে বাজারে যা বিক্রি হয় যার দর দাম করা হয় উট গম চালের দর দাম করা হয় ধান হাড়ি পাতিলের দর দাম করা হয় একজন মুসলিম মা এবং বোনের দর দাম করা যায় না আদম সন্তান দরদাম করা যায় না এই জন্য আদম সন্তানের চুল বিক্রি করা হারাম আদম সন্তানের কিডনি বিক্রি করা হারাম আদম সন্তান বিক্রিযোগ্য জিনিস নয় রক্ত দান করে দাও কিডনি দান করে দাও কিন্তু রক্ত বিক্রি করিও না কেননা আদম সন্তানের অঙ্গ বিক্রি করলে তার মান হানি হয় অতএব মা এবং বোন আপনি যখন পর্দা করেন না তখন আপনি পণ্যে পরিণত হন বিক্রিযোগ্য জিনিসে পরিণত হন বিমানের যে বিমানবালা আছে তাদেরকে সুন্দরী হতে मूल्य पर्दा मर्दा पर्दा सम्मान मर्यादा के अनुभव कर चेष्टा कर বেপর্দার সুযোগ দিবেন না এবার আদর্শ পরিবারের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য আদর্শ পরিবারের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য আদর্শ পরিবারের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য বাপ সন্তানকে মানুষ করে দিল সন্তানকে বিয়ে দিয়ে দিল বাড়িতে এখন পর্দা চলে বাড়িতে এখন ইসলামী শাড়ি আচলে এখন এই আদর্শ পরিবারের শেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সন্তান তার পিতা মাতার খেদমত করবে তার পিতা মাতার সেবা করবে পিতা মাতার কথা মেনে চলবে আল্লাহ রাসুল আল্লাহ রাসুলের যুগে বহু সাহাবি আল্লাহ রাসুলের কাছে জেহাদের অনুমতির জন্য এসেছে জিহাদ করতে চায় একটা দুইটা ঘটনা নয় ছয় সাতটা দশটা ঘটনা সবাইকে আল্লাহ রাসুল বলেছে বাড়িতে মা আছে বাড়িতে বাপ আছে হ্যাঁ বাড়িতে মা বাপ আছে তাহলে জান্নাত খুঁজতে আর জিহাদের মাঠে আসা লাগবে না জান্নাত বাড়িতেই আছে আল্লাহ আকবর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আমি ফরজুলিন ওই ব্যক্তির নাক ধুলাই ধুসরিত হোক ওই ব্যক্তির নাক ধুলাই ধুসরিত হোক ওই ব্যক্তির নাক ধুলাই ধুসরিত হোক যে তার বাড়িতে তার পিতা মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল 
অথচ জান্নাতে যেতে পারলো না যে তার বাড়িতে তার পিতা মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ জান্নাতে যেতে পারলো না তার চেয়ে ব্যর্থ তার চেয়ে হতভাগার পৃথিবীতে নাই পিতা মাতার দোয়া পিতা মাতার খেদমতের গুরুত্ব এত বেশি ফজিলত এত বেশি ফজিলত এত বেশি দুটো ঘটনা বলে আপনাদেরকে শেষ করতে চাচ্ছি পিতা মাতার ফজিলত পিতা মাতার খেদমতের ফজিলত এত বেশি যে বাণী ইসরায়েলের তিনজন ব্যক্তি ঝড়ে আটকা পড়ে গেল গুহায় মুখে পাথর চলে আসলো একজন দোয়া করতে গিয়ে আল্লাহকে বলতেছে আল্লাহ আমি মাঠে যখন গরু ছাগল চড়াই গরু ছাগল চড়িয়ে ফিরে এসে দুধ দহন করে সবার আগে আমার পিতা মাতাকে পান করাই একদিন এসে দেখি আমার পিতা মাতা ঘুমিয়ে গেছে আমি দুধ নিয়ে পিতা মাতার মায়ের পা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি আমার সন্তানেরা কান্নাকাটি করতে থাকে সকাল হয়ে যায় সকালবেলা যখন পিতা মাতা ঘুম ভাঙে তখন সবার আগে পিতা মাতাকে দুধ দেই তারপরে স্ত্রী সন্তানকে দুধ দেই আল্লাহ পিতা মাতার এই সম্মান যদি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি আজ বিপদে পড়েছি গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দাও সাথে সাথে গুহার মুখ থেকে পাথর সরে গেল আল্লাহ আকবর এটা হচ্ছে পিতা মাতার সম্মান পিতা মাতার খেদমতের গুরুত্ব আর একটা ঘটনা মুসা সালাম বলতেছে আমি দুনিয়াতে সবচেয়ে জ্ঞানী আল্লাহ বলতেছে মুসা জিনা আমার আর একজন জ্ঞানী বান্দা আছে তার নাম খিজির তুমি মাছ ভেজে নাও মাছ ভেজে চলতে থাকো মাছ যেখানে চলে যাবে ওখানে খিজিরকে পাবে খিজিরকে পাওয়া গেল কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন আসসালামু আলাইকুমকে তো আমি মুসা আল্লাহর নবী আপনার কাছে জ্ঞান শিখতে এসেছি তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না থাকতে হলে জিজ্ঞাসা করা হবে না ঠিক আছে জিজ্ঞাসা করব না ঘটতে ঘটতে তিনটে ঘটনা ঘটে গেল তিনটে ক্ষেত্রে মুসা আলাই সালাম জিজ্ঞাসা করলেন শেষ ঘটনা ছিল গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষের কাছে খেতে চাইলেন গ্রামের মানুষ খেতে দেয়নি ওই গ্রামে একটা ভাঙা দেওয়া ছিল ভাঙা ঘর ছিল খিজির মুসাকে বললেন চলো ঘরটা ঠিক করে দিই মুসা বললেন যেই গ্রামের মানুষ খেতে দিল না ওই গ্রামের মানুষের আবার ঘর ঠিক করে দেবো গ্রামের মানুষকে তো বলতে পারি এই ঘর ঠিক করে দেওয়ার বিনিময়ে তোমরা খেতে দাও তখন খেজির বললেন হাদ ফেরা কোম্বাইনি অবাই নাক তোমাকে বলেছিলাম জিজ্ঞেস করবে না তুমি জিজ্ঞেস করেছো এটাই তোমার সাথে আমার বিচ্ছিন্নতা তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তোমাকে বলে যাই কেন এই কাজ করলাম শোনো আজকে যে দেওয়াল আমি ঠিক করতে যাচ্ছি এই দেওয়ালের মালিক হচ্ছে দুইজন এতিম সন্তান ওয়াকানা আবু হুমা সালেহা এই দুইজন এতিম সন্তানের পিতা মাতা ছিল সৎ এই দুইজন এতিম সন্তানের পিতা মাতা ছিল নেক্কার এই দুইজন এতিম সন্তানের পিতা মাতা ছিল পরহেজগার ওই নেক্কার পরহেজগার তাকওয়ান পিতা মাতা দোয়া করে গেছে এতিম সন্তানের জন্য ধন সম্পদ রেখে গেছে ওই ধন সম্পদ এই দেওয়ালের নিচে আছে ওই রেখে যাওয়া সৎ সৎ পিতা মাতার দোয়ার বরকতে সৎ পিতা মাতার তাকওয়া পরহেজগারিতা সন্তানদের জন্য রেখে যাওয়া ওই আমানতকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহ নবীকে পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহ আকবার শুধু সৎ পিতা মাতার দোয়ার কারণে পিতা মাতার যদি দোয়া থাকে আপনি তো বাঁচবেন বাঁচবেন আপনার সাত পুরুষ বেঁচে যাবে যদি পিতা মাতার দোয়া থাকে বাপ মা দোয়া করে গেছে তাই এতিমের সন্তান হেফাজত করতে আল্লাহ নবী পাঠিয়ে দিয়েছেন অতএব আদর্শ পরিবারের শেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিতা মাতার যতক্ষণ হায়াত আছে ততক্ষণ পিতা মাতাই জান্নাত পিতা মাতাই জাহান নাম পিতা মাতার সন্তুষ্টি জান্নাত পিতা মাতার অসন্তুষ্টি জাহান নাম পিতা মাতার সেবা করতে হবে পিতা মাতার খেদমত করতে হবে পিতা মাতার দোয়া নিতে হবে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তোলা তৌফিক দান করুক আল্লাহ